இங்கிருந்தபடியும் இல்லங்களில் இருந்தபடியும் இந்த சிறப்பு பட்டிமன்றத்தை கண்டுகளித்து கொண்டிருக்கிற உலக தமிழர்களுக்கு எங்களுடைய இனிய மாட்டு பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் திருப்பூர் மாநகரத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி அப்படிங்கிறது தான் பெரிய கூடுதலான ஒரு பெரிய சந்தோஷம் பொதுவாக உழைப்பாளிகளும் படிப்பாளிகளும் நிறைந்த மண் பொதுவாகவே சொல்லுவாங்க கொங்கு மண்டலம் என்றால் அது மரியாதை தங்கும் மண்டலம் என்று உலகம் போற்றுகிற மண்ணில் ஒரு சிறப்பு பட்டிமன்றம் இன்னும் திருப்பூரை பற்றி எல்லாரும் சாதாரணமாக சொல்கிற ஒரு வார்த்தை தான் திருப்பூரில் பிழைக்க தெரியாதவன் திருவோடு எடுத்தாலும் பிழைக்க மாட்டான் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை பொதுவாகவே உண்டு அப்படி சிறப்பு வாய்ந்த இந்த மண்ணில் ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சி பொதுவாகவே நம்ம தமிழர்களுக்கு இருக்கிற சிறப்பு பொங்கலை கொண்டாடுறதை விட மாட்டு பொங்கலையும் கொண்டாடுறோம் பார்த்தீங்களா உலகத்திலேயே மாட்டை கொண்டாடுகிற ஒரு இனம் இருக்குன்னா அது நம்மளுடைய இனம் தான் தமிழ் இனம் தான் அதுக்கு ரொம்ப விஷயம் சொல்ல வேண்டியதில்லை அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஏன் மாட்டு பொங்கல் நம்ம கொண்டாடுறோம் மாடு நமக்கு அஞ்சு பொருளை கொடுக்குது பதிலுக்கு மாட்டுக்கு நம்ம அஞ்சு பொருளை கொடுக்குறோம் என்ன விஷயம் மாடு நமக்கு என்ன அஞ்சு பொருளை கொடுக்குது பால் மோர் தயிர் வெண்ணெய் நெய் இது அஞ்சு நமக்கு கொடுக்குது மாட்டுக்கு பதிலுக்கு நாம் என்ன கொடுக்குறோம் வயலில் விளையிற நெல்லை நாம் எடுத்துகிட்டு வைக்கோலை மாட்டுக்கு கொடுக்குறோம் நெல்லை வந்து அரைச்சி தவிட மாட்டு கொடுக்குறோம் அந்த அரிசியை களைஞ்சி கழுநீரை மாட்டு கொடுக்குறோம் சாப்பிட்டு அந்த சமைச்ச சோறை வடித்து வடுகஞ்ச மாட்டு கொடுக்குறோம் இலையில் போட்டு சாப்பிட்டுட்டு இலைய மாட்டு கொடுக்குறோம் நமக்கு தேவையானதையெல்லாம் மாடு தருகிறது நமக்கு தேவையில்லாதையெல்லாம் மாட்டு கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா அதற்கான நன்றி கடனுக்கான விழா தான் இது அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல நாளில் இன்றைக்கி ஒரு பட்டிமன்றம் அதுவும் இந்த இக்கட்டான சூழல் பொதுவாக எல்லோரும் இப்போ என்ன தருமா சொல்கிறாங்க டாக்டரெல்லாம் மருத்துவர்கள் வந்திருக்காங்க நிறைய பேர் மருத்துவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக மாஸ்க் போடுங்க கண்டிப்பாக மாஸ்க் போடுங்க போட்டாக்கிறப்பெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க சார் கொஞ்சம் மாஸ்க்கை கலட்டுங்களேன் சார் கொஞ்சம் மாஸ்க்கை கலட்டுங்களேன் இது ரெண்டையும் பார்க்குறோம் இது ரெண்டு அனுபவங்களும் எங்களை மாதிரி பேச்சாளர்களுக்கெல்லாம் இருக்குது பொதுவாகவே கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாலெல்லாம் நம்ம யாருக்காவது ஃபோன் பண்ணால் நல்லா இருக்கியா அப்படின்னு கேட்ட காலம் போக இருக்கியா அப்படின்னு கேட்குற காலம் வந்துருச்சா இல்லையா ஒரு காலத்தில் தனியாக இருந்தால் பைத்தியம்னு சொன்ன காலம் போக இப்போ தனியாக இருந்தால் அது வைத்தியம் அது தனியாக இருக்கார் வீடடங்கி இருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிற கால மாற்றங்கள்லாம் நிகழ்ந்துகிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்தில் நம்மளை ஆசுவாசப்படுத்திக்கிறதுக்கான ஒரு நிகழ்ச்சி தாங்க இது ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு மனம் இருக்கு இருக்கு நீங்கள் இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்கன்னு இல்லை கொரோனா எல்லாரையும் ஒரு சமப்படுத்தி பார்த்துட்டு போயிருக்கு இருந்தும் ஏழ்மை அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இன்றைக்கி புரிய வச்சிருக்கு கொரோனா நமக்கு எல்லாம் இருக்கு ஆனால் ஏதோ ஒன்று இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொரோனா நமக்கு புரிய வச்சிருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் நாம் கொஞ்சம் சிரிக்கணும் நாம் கொஞ்சம் இயல்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இன்றைக்கு இத்தனை இயல்பான தலைப்பில் இன்றைக்கி ஒரு பட்டிமன்றம் பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நகைச்சுவை பற்றி தான் தலைப்பு இன்றைக்கு நகைச்சுவை என்பது சொக்கு பொடி தான் சொல்கிறதுக்கு இந்த மூணு பேர் இல்லை அது சுக்கு பொடி தான் சொல்கிறதுக்கு இந்த மூணு பேர் என்ன சொக்கு பொடி சுக்கு பொடி ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை மருந்தா விருந்தா இன்றைக்கி நகைச்சுவையை கேட்டுட்டு வெறும் சிரிச்சுட்டு போகிறதுக்காக மட்டும்தான் இன்றைக்கி நகைச்சுவையா இல்லை அந்த நகைச்சுவை நமக்குள்ளே ஒரு நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமா அந்த நகைச்சுவை மூலமாக உண்மையிலே நமக்குள்ள ஒரு நல்ல மாறுதலை ஒரு தன்னம்பிக்கையை ஒரு நகைச்சுவையால் கொடுக்க முடியுமா முடியும்னு சொல்கிறதுக்கு இவங்க இல்லை நகைச்சுவை சிரிக்கிறதுக்கு மட்டும்தாங்க அது ஒரு பொழுதுபோக்கு விஷயம்னு சொல்கிறதுக்கு இவங்க இந்த ரெண்டையும் பிரித்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் பொதுவாகவே நாணயம்னாலும் சில்லறைனாலும் ஒன்று தான் ரெண்டு ஒன்று தானே நாணயம் சில்லறை ஒன்று தான் ஆனால் ஒருத்தனை பார்த்து நாணயமானவன்னு சொன்னால் சந்தோஷப்படுறான் ஏன்டா அப்படி சில்லறைத்தனமாக இருக்க அப்படின்னு நான் வருத்தப்படுறான் ரெண்டும் ஒன்று தான் வார்த்தைகள் மாதிரி இன்றைக்கி சொக்கு பொடி சுக்கு பொடி அவ்வளோதான் ஏன்னா சில பேர் இந்த சொல்லுவாங்களே ரொம்ப பொடி வச்சு பேசுகிறான் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் தலைப்பே பொடி வச்சு பேச போகிறோம் இன்னைக்கு தலைப்புலேயே பொடி வச்சுருக்கோம் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் சிரிச்சுக்கிட்டே செத்து கிடக்கிறானேன்னு பார்த்தா ஒருத்தனுக்கு லாட்ரி சீட்டு விழுந்துருக்கு ஒரு கோடி ரூபா ஒரு கோடியாக நான் சிரித்தான் செத்தான் அது காரணம் இருக்குது இன்னொருத்தன் ஏன்டா சிரிச்சுக்கிட்டே செத்து கிடக்கிறான்னு பார்த்தா அவன் புயல் மலையில் சிக்கி செத்து போயிருக்கான் புயல் மலையில் சிக்கி செத்து போனான் ஏன்டா சிரிச்சுக்கிட்டே செத்து கிடக்கிறான்னு ஆய்வு பண்ணி பார்த்தா புயல் மலை அடிக்கும் போது மின்னல் அடிச்சிருக்கு யாரோ போட்டா எடுக்கிறாங்கன்னு சிரிச்சிருக்கான் இப்படியெல்லாம் சிரிக்கிறது இருக்குல்ல நீங்கள் சிரிப்புங்கிறது இல இயல்பாக வரணுங்க சுகப்பிரசவம் மாதிரி நடக்கும் இயல்பு ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியுமா சிரிப்புக்காக இயல்பாக வரும் நகைச்சுவை நான் ஒரு புள்ளி உரம் படித்தேன் உலகத்திலேயே அதிகமான நகைச்சுவை புத்தகம் இந்தியாவில் தான் விற்கு தான் உலகத்திலேயே அதிகமான நகைச்சுவை புத்தகம் இந்தியாவில் விற்கு தான் கீழே ஒரு புள்ளி உரம் போட்டிருக்கான் உல
ஏன்னா நம்ம அடுத்தவங்கள்ட்ட பழகிற விஷயம் இருக்குல்ல நம்முடைய புன்னகை தாங்க நம்மளை அறிமுகப்படுத்தும் நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னால் நம்முடைய புன்னகை தான் நம்மளை அறிமுகப்படுத்தும் நீங்கள் சாதாரண விஷயங்களில் கூட நகைச்சுவையால் சொல்லுற விஷயம் நமக்கு அழுத்தமாக பதியும் நீங்கள் ரொம்ப சீரியஸாக பேசுறதை விட ஒரு இயல்பான ஒரு நகைச்சுவை சொல்லும் அது பதியும் கால மாற்றத்தில் என்னென்னமோ நிகழ்ந்துகிட்டு இருக்குங்க நம்ம சாதாரணமாக சொல்கிற நகைச்சுவையாக சொல்கிற பல விஷயங்கள் இன்றைக்கி யதார்த்தமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு காலத்தில் அப்படியான அற்புதமான நகைச்சுவைகள் நம்ம மனசில் நல்ல மாற்றத்தை வைக்க விதைக்கிற நகைச்சுவைகள் இன்றைக்கி இருக்குது அதுதான் இன்றைக்கி நகைச்சுவையினுடைய வலிமை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இவங்க மூணு பேர் இந்த பக்கம் மூன்று பேர் இல்லை நகைச்சுவைங்கிறது சொக்கு பொடி தாங்க அந்த நேரத்துக்கான ஒரு மகிழ்ச்சி அது ஒரு பொழுதுபோக்குன்னு என்று பேசுவதற்காக இந்த அணியில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நாடறிந்த ஒரு பேச்சாளராக இன்றைக்கி இன்றைக்கி யூடியூப்புக்குள்ளே போனீங்கன்னா அவர் பேச்சு தான் பட்டி மன்றம்னு போட்டால் இவர் முகம்தான் வருது அந்த துண்டோடு வந்து நிற்கிறார் ஒரு பேச்சாளர் என்பதை தாண்டி தன்னை விவசாயி என்று சொல்லிக்கொள்வதில் எப்போதும் பெருமை கொள்கிறவர் இந்த கொங்கு மண்டலத்தை சார்ந்த அற்புதமான ரொம்ப இயல்பான கலகலப்பாக பேசக்கூடிய அதுவும் இந்த கொங்கு இந்த ஸ்லாங்குன்னு சொல்லுவாங்களே வட்டார வழக்கு அது அவருக்கு இன்னும் பெருமை சேர்த்து கொண்டிருக்கிறது அற்புதமான பேச்சாளர் மஞ்சுநாதன் அவர்கள் அந்த அணியில் வந்து பேச வந்திருக்காங்க அவரை தொடர்ந்து அந்த அணியில் இருக்கிறவங்க மனோரஞ்சித மலர் பொதுவாக இந்த பேரே ரொம்ப வித்தியாசமான பேர் எத்தனையோ பூக்களில் பேர் பார்த்துருக்கேன் மனோரஞ்சித மலர் அப்படிங்கிற அவங்களுடைய பேர் ஒரு ஆசிரியராக இங்கே திருப்பூரிலே பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிற அற்புதமான பேச்சாளர் அவரை தொடர்ந்து அந்த பக்கம் பழனி பக்கத்தில் இருக்கிற பொருளூரிலிருந்து வருகேந்திருக்கக்கூடிய முத்து அன்பரசன் ஒரு இருபது வருஷமாக இந்த மீடியா துறையில் இருக்கார் ஊடகத்துறையில் இருக்கார் நிறைய பேச்சாளர்களை இந்த உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்திய பங்கு அவருக்கு இருக்குது ஏன்னா பல பேச்சரங்கத்திலே பேச்சாளர்களை தேர்வு செய்ய குழு குழுவில் இடம்பெற்றவர் அவர் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் இவங்களை வேறு மாதிரி நம்ம பார்த்துருக்கோம் பட்டி மன்றத்தில் பார்க்குறது ரொம்ப புதுசாக இருக்குன்னு எங்களுக்கே ரொம்ப சந்தோஷம் ஆச்சரியம் ஏன்னா இவங்கள மாதிரியான தன்னம்பிக்கை பேசக்கூடியவங்க நிறைய பேர் இவங்க சொல்லுவாங்க டிக்டாக்கில் பார்த்தவனு நான் அப்படி சொல்ல மாட்டேன் வெறும் டிக்டாக்கில் பிரபலமானவங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் பல இளைஞர்களுக்கு மாணவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை விதைத்த அற்புதமான தன்னம்பிக்கை பேச்சாளராக தான் நான் அவங்கள பார்க்குறேன் அற்புதமாக விதைத்து கொண்டிருக்கிற விஜே லயா அவர்கள் அந்த அணிக்கு வந்திருக்காங்க இன்றைக்கு ஒரு ரோட்டரி சங்கத்தினுடைய வருங்கால தலைவராக அவர் ஒரு ரொட்டேரியனாக நாங்கள் பார்க்குறதில்ல இன்றைக்கு எங்களோடு சேர்ந்து குறிப்பாக ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள ஒரு நல்ல பேச்சாளராகவும் தன்னம்பிக்கை தருகிற பேச்சாளராகவும் அவர் வளர்ந்துருக்கிறார் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு பெரிய சந்தோஷம் இப்போ எங்கள் அணியில் ஒருத்தராக மாறி இருக்கிற ரொட்டேரியன் இளங்கோவன் அவர்கள் அதனைத் தொடர்ந்து அந்த அணியில் கோவை ஸ்லாங் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அத்தனை பிரபலமான நடுவர்களோடும் பேசி வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற எந்த தலைப்பு கொடுத்தாலும் இயல்பான நகைச்சுவை கோவையிலிருந்து ஒருங்கிணைந்திருக்கக்கூடிய கோவை சத்யா அவர்கள் இப்படி ஒரு அற்புதமான அணி முதல் பேச்சாளராக உங்களுடைய அபிமான கைத்தட்டலோடு கோவை சத்யா அவர்கள் வருகிறார் அகர முதலை எழுத்தெல்லாம் முதலென உரை வைத்து அகர முதலை எழுத்தெல்லாம் முதலென உரை வைத்து ஆதி பகவான் முதற்றே என்று உணர வைத்து காய் தந்து கனி தந்து நல்ல நா தந்து என்னை பேச வைத்த அந்த முத்தமிழுக்கு இந்த கொங்கு தமிழச்சியின் கோடானு கோடி வணக்கங்கள் நடுவரவர்களே எவ்வளவோ சாயங்கள் இருந்தாலும் எவ்வளவோ சாயங்கள் இருந்தாலும் வெளுத்து போகாத ஒரே சாயம் விவசாயம் அந்த விவசாயத்திற்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய மாடு கண்ணுகளுக்கு நம்ம விழா கொண்டாடுறோங்க இந்த மாட்டு பொங்கல் அன்னைக்கு உங்களையும் எங்களையும் சந்திக்க வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய புதுயுகம் தொலைக்காட்சி நிர்வாகத்திற்கும் புதுயுகம் நேயர்களாக அமர்ந்திருக்கக்கூடிய உலகளாவிய மக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை எங்களது பட்டிமன்ற குழுவின் சார்பாக தெரிவித்து கொண்டு நேரடிய விஷயத்துக்கு வரணும் நகைச்சுவை என்பது சொக்கு பொடியா சுக்கு பொடியா இதுக்கு நீங்க ஒரு விளக்கம் கொடுத்தீங்க நீங்க எல்லாம் தான் சாட்சிங்கனா சாட்சிங்கா சொன்னாரு சொக்கு பொடினா விருந்து சுக்கு பொடினா மருந்துன்னு சொன்னீங்க அப்போ தமிழர் பண்பாடே என்னங்கன்னா விருந்தும் மருந்தும் மூணு நாள்னு சொல்லிக்கிறாங்க அப்போ முதல்ல நீங்க விருந்த கூப்பிட்டுருந்தா தான் நாங்க மருந்து கொடுத்துருக்க முடியும் ஆனா விருந்து பயந்து உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அந்த சொக்கு பொடியை தள்ளி வைக்கக்கூடிய சுக்கு பொடி தான் இன்னைக்கு நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நடுவர்களே இல்ல இப்ப நிறைய மாத்திரை எழுதி கொடுக்குற மருத்துவர்களுக்கு தெரியும் சில நேரம் உணவுக்கு முன்னு பின்னுன்னு சொல்லுவாங்களே இது கொஞ்சம் முன்னு அவ்வளவுதான் அது மாதிரி விருந்துக்கு முன் விருந்துக்கு முன் வி மூணு போட்டுக்கலாம் வி பின்னு போட்டுக்கலாம் அதையா இல்லைங்களா ஆனா உண்மையா நகைச்சுவைனா நீங்க எங்கெங்கே போய் எல்லாம் தேட வேண்டியது இல்லைங்க நம்ம பஸ்ல ஏறினா நகைச்சுவை இருக்குதுங்க வீட்டுக்குள்ள நுழை
போகும்போது நாலு பொம்பளைகள் இடிப்பார் வரும்போது நாலு பொம்பளைகள் இடிப்பார் யாரும் எதுவும் கேட்ட முடியாது யாராவது ஏதாவது கேட்க முடியலன்னா கேட்டால் பஸ் விட்டு இறக்கி விட்டுருவார் ஏ அங்கே அங்கே நகைச்சுவை இருக்குதுங்க அந்த நகைச்சுவையில் நாம் காண்றது என்ன கண்டக்டர் வந்து ஒதுங்கி நின்றுக்கணும் நம்ம ஒதுங்கி நின்றுக்கணுங்க இதுதான் நாங்கள் சொல்கிற சுக்குப்படிங்கிறது இது தானுங்க ஆனால் உண்மையை சிரிச்சுட்டு போகணுங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறக்கு வந்துக்கிறாங்களே அதுலேயும் இந்த பச்சை தொண்டு ஓட்டு மஞ்சுநாதன் உட்காந்துக்கிற அப்படி பாருங்க பொய்யா பேசுவாருங்க நம்பிடாதீங்க அது பொம்பளைகள் நம்மளவா திட்டுவார் இறங்கணும்னு பொம்பளையா அந்த பையனை கட்டி பிடிச்சி ஐயோ என் தங்கமே நல்லா பேசுனேன் அப்படிம்பாங்க அது என்ன சொக்குப்படி ஓடுறான்னு தெரியலீங்க நடுவர்களே சத்தியமா சொல்றனுங்க ஆனா உண்மையில என்னன்னு கேட்டா நகைச்சுவைங்கிறது மருந்தோட கலந்து கொடுத்தா தாங்க எதுவுமே அமிர்தமாக இருந்தாலும் அளவோடு இருக்கணும்னு சொல்லிக்கிறாங்கன்னா நகைச்சுவை கூட அளவோடு இருந்தா தாங்க நல்லா இருக்கும் ஒரு கல்யாண வீடுங்க கல்யாண வீட்டில் ஒருத்தர் என்ன பண்ணினாரு முதல் பந்தியில் உட்காந்தாரு சாப்பிட்டாரு மறுபடியும் வந்து கொஞ்ச நேரம் உட்காந்தாரு மறுபடியும் ரெண்டாவது பந்திக்கு போய் உட்காந்து சாப்பிட்டாரு இப்படியே அஞ்சு பந்திக்கு வந்துட்டாருங்க அவர் அஞ்சு பந்தியில் வந்து சாப்பிட்டாரு வந்து பரிமாறினவங்க கண்டுபிடிச்சி போட்டான் அவன் போய் சொன்னா இங்கே வரு நீ அஞ்சு பந்தியில் தொடர்ந்து வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிற நானே தான் உனக்கு பரிமாறிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு நீ வச்சு ஐம்பது ரூபாய்க்கு அஞ்சு தடவை வந்து சாப்பிடுவியான்னு கேட்கவும் உடனே அவர் சொன்னார் இவர் உனக்கு ஞாபக சக்தி அமைச்சுக்க எனக்கு ஜீரண சக்தி அதிகம் அப்படின்ட்டு வந்துட்டாருங்க யோசிச்சு பாருங்க நடுவர் அவர்கள் அவர் அந்த நேரத்தில் அதை சொல்லாம இருந்தால் மாட்டிட்டு முடிச்சுக்கிட்டு இருப்பாருங்க உண்மையில கல்யாண வீட்லையும் அந்த கல்யாணத்துல பந்திலேயே நடக்கிற நகைச்சுவை மாதிரி எல்லாம் உண்மையில ஆமாங்க நம்மால போனோடனே பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு சார் உங்களுக்கு போண்டா வச்சாங்களா அப்படின்னு கேட்டான் இல்லையே சார் நல்ல வேலை எனக்கும் வைக்கல அதுல ஒரு சந்தோஷம் அதுல இன்னைக்கு பாருங்க இதுல வந்து சரி சேட்டையா இருக்குதுங்க கணக்கு பாடம் எல்லாம் நம்ம எடுத்தோம்னா போய் மூணு இன்ட்டு மூணு ஒன்பதுன்னு சொன்னா அவன் கேட்க மாட்டேங்கிறான் நான் மூணு இன்ட்டு மூணு அவன் மூணு பிஸ்கட் எடுத்து வச்சு எண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் மூணு பிஸ்கட் ரெண்டு வயல் ஓட்டுக்கிறோம் ஒண்ணுதான் கையில் வச்சுக்கு மிஸ் அப்படிங்கிறான் அவங்ககிட்ட ஒண்ணுமே பேச முடியறது இல்லைங்க ஆனா அதே நான் போய் அவங்ககிட்ட நகைச்சுவையா என் பசங்களுக்கே பாருங்க யார பிடிக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நகைச்சுவையா பேசுற டீச்சர் தான் பிடிக்கும் ஆடிக்கிட்டே பாடிக்கிட்டே சொல்லித்தர டீச்சர் பார்த்தா தான் பிடிக்குங்க அவங்கிட்ட போய் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் சொன்னீங்கன்னா அவனுக்கு கேட்காதுங்க அதே அவங்ககிட்ட போய் த்ரிஷா இன்ட்டு த்ரிஷா இஸ் ஈக்குவல் டு நயன் தாரான்னு சொல்லி பாருங்க வித்தியாசமா இருக்க நல்லா இருக்கும் நடுவர்களே அவனுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருங்க நான் எல்லாம் அன்னைக்கு போய் கிளாஸ்ல பாடம் எடுக்கும் போது கிளாஸ்ல எழுதுனுங்க போர்டில் பாரதியார் மனைவியோடு ஊருக்கு சென்றார் வந்து படிடா தங்கம்னு அவன் ஓடி வந்து படிக்கிறா பாரதி யார் மனைவியோடு ஊருக்கு சென்றார் பிரிச்சுட்டானுங்க பாரதியும் யாரையும் பிரிச்சு பாரதியார் சேர்த்த முடிய பண்ணிட்டானுங்க உண்மையிலேயே ஒரு வார்த்தை ஷேக்ஸ்பியர் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாருங்க சொல்லுங்க அவர்கிட்ட போய் ஒரு ஆள் கேட்டானா எது நரகம் அப்படின்னு கேட்டானா ஷேக்ஸ்பியர்கிட்ட அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னாராம் நீ எந்த இடத்தில் சிரிப்பை தொலைத்தாயோ அதுதான் நரகம் அப்படின்னாங்க நகைச்சுவை வந்து வலிமையானதுங்க அவங்க போகிற போக்கில் சில விஷயம் சொல்லலாம் ஆனால் அந்த நகைச்சுவை நம்ம மனசுக்குள்ளே எவ்வளவு நல்ல மாற்றங்களை விதைக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம யதார்த்தமாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ டாக்டர்கிட்ட வைத்தியத்துக்கு போனவங்க யாராவது நகைச்சுவை பண்ண முடியுமாங்கண்ணா யாராவது நகை நம்மளே கஷ்டப்பட்டு எடுத்தால் வைத்தியத்துக்கு போகிறோம் யாராவது நகைச்சுவை பண்ண முடியுமா ஆனால் அங்கேயும் கூட ஒருத்தர் நகைச்சுவை பண்ணினார்னா முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் பண்ணினாருங்க நகைச்சுவை போனார் இவர் உடம்பு சரியில்லை டாக்டர் சொல்கிறார் மூச்சை நல்லா இழுங்க அப்படின்னார் நல்லா மும்முன்னு இழுத்துட்டார் எங்க விடுங்க அப்படின்னாரு அவர் மூச்சு விடாம சொன்னாரு மூச்சை விடக்கூடாதுங்கிறக்காக தான் உங்ககிட்ட வந்து இருக்கிற நீங்க மூச்சை விட சொல்றீங்களே அப்படின்னு கேட்டாராம் நடுவர் நகைச்சுவைங்கிறது அந்த மருந்தோட எப்படி நாங்க கலந்து கொடுக்கறோன்னா மனசுக்குள்ள போய் பதியற அளவுக்கு இருக்கிறது தான் நகைச்சுவை ஏன்னு கேட்டா சிரிப்புங்கிறது முகம் பார்க்கக்கூடிய கண்ணாடி மாதிரிங்க அதைய சிந்தனை பண்ணி பார்க்கணுங்கிறக்காக தான் அந்த சிரிப்பை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் நாம சிரிச்சா நம்ம உடம்பு என்னாகும் தெரியுங்களா மனசு தெளிவாகும் முகம் தெளிவாகும் ஏன் பேச்சாளர்களாக இருக்கக்கூடிய நமக்கு இந்த தொண்டை வழி கூட சரியாகுங்களாம் சிரிச்சா நிறைய ஒரு ரெண்டு விஷயம் மட்டும் சொல்லிடுறேன் நடுவர்களே ஏன்னா இன்னைக்கு கொரோனா காலகட்டத்தில் நிற்கிறோம் சீட்டாடனா தெருவுக்கு வந்துருவோம்னு சொன்னது ஒரு காலம் சீட்டாடனா தெருவுக்கு வந்துருவோம்னு சொன்னது ஒரு காலம் ஆனால் தெருவுக்கு வராமல் இருக்குன்னா வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்து சீட்டாடுங்கன்னு சொல்லி நம்ம உட்கார வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் சாதாரணமாக ஒரு டீ கடைக்கார பொண்ணை கட்டிட்டோன்னு வீங்க நம்மளாட்ட அதிர்ஷ்டம் செஞ்சவங்க யாருமே இல்லை
இப்படி கலைவாணர்களிலிருந்து கலைஞர்களிலிருந்து கடைக்கோடி மனிதன் வரைக்கும் இருப்பவர்களிடம் இருப்பது சிரிப்பு அந்த சிரிப்பு சுக்குப்படியாகத்தான் மனிதர்களிடையே இருக்கிறது என்று நீங்கள் தீர்ப்பு வழங்குவீர்கள் என்று நம்பி வாய்ப்பளித்த நல்ல நெஞ்சங்களுக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வீட்டில் நடக்கிற சமூகத்தில் நடக்கிற அந்த நகைச்சுவை நம்ம மனசுக்கு ஒரு ஆறுதலை கொடுக்குது அது சுக்குப்பொடியாக தான் இருக்குது அப்படின்னாங்க இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் அடைகிறதுக்கு முன்னால் நடந்த ஒரு சம்பவம் சேலத்தினுடைய மாநகர நகராட்சி தலைவராக மூதறிஞர் ராஜாஜி இருந்தாராம் அப்போ இது மாதிரி ஒரு கூட்டம் நடக்குது எங்கள் சேலத்தில் நகரசபை கூட்டம் நடக்குது இந்த பக்கம் ஆளுங்கட்சி இந்த பக்கம் எதிர்கட்சி ஒரே சண்டை மாற்றி மாற்றி சண்டை போட்டுக்கிறாங்க அங்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இடுகாடு இருக்குது அதை சுற்றி ஒரு சுவர் அமைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பக்கம் அது தேவையில்லாத செலவு அப்படின்னு ஒரு பக்கம் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க இருபது நிமிஷத்துக்கு பிறகு எல்லாரும் ஐயா நாங்கள் சண்டை போட்டுட்ருக்கோம் ஏதாவது முடிவு சொல்லுங்கள் அப்போ தான் மூதறிங்க ராஜாஜி சொன்னார் நான் சொன்னால் ஒத்துக்குவீங்களா நீங்கள் சொன்னால் ஏற்றுக்கோ நீங்கள் தானே தலைவர் இப்போ நீங்கள்லாம் என்ன சொல்ல வரீங்க அந்த சுடுகாட்டை சுற்றி சுவர் கட்டணும்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அது தேவையில்லாத செலவுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அவ்வளோதானே நான் சொன்னால் ஒத்துக்குவீங்கல்ல ஒத்துக்கிறோம் அப்போ தான் சொன்னாரான் உள்ளே இருக்கிறாள் வெளியில் வருவானா அப்படின்னு இருக்காரு அது எப்படி வருவான் வெளியில் இருக்கிறார் உள்ளே போகணும்னு ஆசைப்படுவானா அது எப்படி ஆசைப்படுவான் அப்புறம் எதுக்கு சுவர் அப்படின்னாரான் நகைச்சு அது தாங்க எதிரிகளை கூட நட்பாகும் நம்மளை கிண்டல் பண்ணுறவனை நீங்கள் திரும்ப கிண்டல் பண்ணுங்க அது விரோதத்தில் முடியும் அது அவனை நகைச்சுவை மூலமாக சில விஷயத்தை புரிய வச்சா எதிரிகள் கூட நண்பனாக வாங்குறது நகைச்சுவைக்கு இருக்கிற வலிமை அதனால் அது சுக்குப்பொடி தான் அப்படின்னாங்க இல்லைங்க அப்படிலாம் முடிவு பண்ண முடியாது நகைச்சுவைங்கிறது இயல்பான ஒரு விஷயம் அது ஒரு பொழுதுபோக்கான விஷயம் அதுக்கு இவ்வளோ விஷயங்கள்லாம் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு உங்கள் கைத்தட்டலோடு பொருளூரிலிருந்து ஒருங்கிணைந்திருக்கக்கூடிய முத்து அன்பரசன் அவர்கள் நல்ல ஒரு கைதட்டலோடு உழவர் தின நல்வாழ்த்துக்களை உலகமெங்கும் வாழக்கூடிய புதுயுகம் ரசிக பெருமக்களுக்கு பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு எனது உரையை துவங்குகின்றேன் சார் ஒன்றும் இல்லை கோவை சத்யாக்கா வந்து பேசிட்டு போனாங்க அந்த அக்காவும் மட்டும் இல்லை அடுத்து பேசுறவங்களும் அப்படித்தான் பேச போறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வேலையே முடக்கடிக்காரனுக்கு புடக்காலியில் தடம்னு பேசுறது தான் அவங்க வேலையே பத்து வருஷம் சினிமா உலகத்தை விட்டு வெளியே இருந்தாலும் இன்னைக்கு நடி திரைப்பட நடிகர் வடிவேலுடைய மீம்ஸ் தான உலகம் பூரா போய் தமிழர்கள் வாழ பக்கம் வாழக்கூடிய இடங்களை கலக்கிக்கிட்டு இருக்குது நம்ம சாதாரணமாக சொல்கிற வார்த்தையை வடிவேல் சொன்ன பிறகு அது வேற வார்த்தையாக அடிச்சு தெரியுங்களா சின்ன பிள்ளைத்தனமா இருக்கு நாம சாதாரணமாக சொன்ன வார்த்தையை வடிவேல் சொன்னா அதுக்கு வேற சொல்லவே இல்லை அப்படின்பாரு அது ஒரு பெரிய கிட்டா போயிட்டு இருக்குது நாம அடிக்கடி சொன்ன வார்த்தை தானே அது நம்ம அடிக்கடி சொன்ன வார்த்தையை வடிவேல் சொன்னோம்னா அதுக்கு வேற மாதிரி இருக்குங்க நீ அவனா அப்படி சாதாரண வார்த்தை நம்ம வழக்கமா பயன்படுத்துற வார்த்தை தான் அது ஏன் போயிட்டு ரொம்ப தத்துவம் சொல்றீங்க தத்துவம் சொல்றது தான் மேதைகள் இருக்கிறாங்க நம்ம சிரிக்க வைக்கிறது நம்ம வேலை ஒரு காலத்துல இஎம்ஐ காரன் நம்மள மாசம் மாசம் துரத்துவான் பெரிய கஷ்டமா இருக்கும் இப்ப ஓஎம்ஐ ஒமைக்ரான் காரன் துரத்துறான் டெல்டா காரன் துரத்துறான் என்னென்னமோ நம்மள வைரஸ் துரத்திக்கிட்டு இருக்கான் டெய்லியும் துரத்துறான் எதுக்கு சார் ஓடிக்கிட்டு அவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு போயிட்டு இருக்கணும் ஈஸியா சிரிச்சு சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு போக வேண்டியதானே இந்த மாஸ்க் எல்லாம் நம்ம இப்படியெல்லாம் நினச்சி பார்த்துருப்போம்மா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் எனக்கு உண்மையிலே பக்க எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச நண்பனுங்க ரொம்ப உண்மையிலே இந்த அரசாங்கம் சொல்கிற விழிப்புணர்வை மாஸ்கை கலட்டுறதே இல்லை தூங்கும் போது கூட மாஸ்கை கலட்டுறது இல்லை அப்படி ஒரு ஆள் நான் பரவாயில்லையே மாஸ்கை இப்படி கரெக்டாக அரசாங்கம் சொன்ன மாதிரி மாஸ்கை போட்டுக்கிறேன் ஆமாம் ஆமாம் கரெக்டாக மாஸ்கை போட்டுக்குவேன் இந்த இருமல் தும்மல் வந்தால் மட்டும் கலட்டி வச்சுருவேன் அப்படின்னாரு அப்படியெல்லாம் சில பேர் விழிப்புணர்வு அப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்களே ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு சின்ன செய்தி அமெரிக்காக்காரன் தடுப்பூசி போட்டிருக்கான் அதே மாதிரி சீனாக்காரனும் தடுப்பூசி போட்டிருக்கான் நம்மளும் தடுப்பூசி போட்டிருக்கான் அமெரிக்காக்காரன் தடுப்பூசி போட்டு போய் டாக்டர்கிட்ட கேட்டிருக்கான் டாக்டர் நான் தடுப்பூசி போட்டிருக்கேன் நாளைக்கு வேலைக்கு போகலாமா அப்படின்னு சீனாக்காரனும் போய் கேட்டிருக்கேன் டாக்டர் நான் இப்படி தடுப்பூசி போட்டிருக்கேன் நான் நான்வெஜ் சாப்பிடலாமான்னு கேட்டிருக்கேன் நம்மால் தான் சார் போய் கேட்டேன் சார் தடுப்பூசி போட்டிருக்கேன் இன்னைக்கு சரக்கு அடிக்கலாமா வேண்டாமா நம்மால் தான் சார் கேட்குறேன் பொங்கலுக்கு <laughs> 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 பாருங்க ஒரே அசால்ட்டா சொல்லிட்டு போயிட்டாரு ரொம்ப ஈஸியா வந்து சில பேர் மாப்பிள்ள பொங்கலுக்கு வருவாரா அவர் பொங்கலுக்கு வந்தவர் தான் பொண்ணு கிடைச்சாலும் புதன் கிடைக்காது இப்ப எல்ல கிழமைக்கு மரியாதை இல்ல இப்ப பல பேருக்கு கிழமையே ஞாபகம் இருக்கிறது இல்ல தேதி ஞாபகம் இருக்கிறது இல
அத சொல்லி வச்சார் வள்ளுவர் சரிங்க பாம்பு வந்து கடிக்கையில் பாலும் உடல் துடிக்கையில் யார் முகத்தில் பொங்கி வரும் சிரிப்பு இது மேல்புறத்தில் கசப்பு கீழ்புறத்தில் இனிப்பு பட்டினத்தார் கையில் உள்ள கரும்பு அசால்ட்டாங்க வாழ்க்கைங்கிறது ரொம்ப யதார்த்தமானது ரொம்ப போயிட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம மெனக்கட்டுக்கிட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம யோசனை பண்ணிட்டு எவ்வளவோ இந்த உலகத்தில் போகிற போக்கில் ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்கள் நம்மளை சிரிக்க வச்சுட்டு இருக்குங்க சிரித்து சந்தோஷமாக இருந்துட்டு போகணும் எதுக்காக நம்ம போய் ரொம்ப நம்மளை ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரொம்ப நம்ம அழுத்திக்கிட்டு இருக்கணும் சின்ன விஷயங்க நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் வந்திருக்காருங்க யதார்த்தமாக அவர்கிட்ட கேட்டேன் நான் அமெரிக்கா போகலாம்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளோ செலவு வருங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் நீங்கள் போகலாம்னு நினைக்கிறதுக்கெல்லாம் செலவு வராது போனால் தான் செலவு வருங்கிறாரு அதனால் எந்த காலகட்டத்திலும் சிரிப்பு என்பது நகைச்சுவை என்பது சுக்கு பொடி அல்ல சொக்கு பொடியே என்று நல்லதொரு தீர்ப்பை வழங்குமாறு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நகைச்சுவை அந்த நேரத்துக்கான ஒரு விஷயம் அப்படின்னார் அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த அமெரிக்கா போன கதை மாதிரி நான் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் சிங்கப்பூர் போனேன் ஏன்னா அப்பப்போ விளம்பரத்தை சொல்லிடணும்ல நானும் போனேன் போகிறதுக்கு முன்னால் என் கூட ஏழாவது வரைக்கும் முத்துசாமின்னு ஒருத்தன் படிச்சிருந்தான் இப்பவும் ஏழாவது தான் படிச்சிருக்கான் அது வேறு விஷயம் அவனை யதார்த்தமாக ரோட்டில் பார்த்து சொன்னேன் முத்துசாமி நான் சிங்கப்பூர் போகிறேன் அப்படின்னு ஒன்று அடுத்த வார்த்தை சொன்னேன் அப்போ வர்றதுக்கு ரெண்டு வருஷம் ஆகும்ல அப்படின்னா இல்லைடா நாலு நாளில் வந்துடுவேன் அது எப்படி நாலு நாளில் வருவேன் நான் ரெண்டு வருஷம் பர்மிட் லைனில் போயிட்டு வந்தேன் நீ எப்படி நாலு நாள் இல்லைடா நீ வேலைக்கு போனேன் நான் பேசுறதுக்காக போறேன்னேன் வேலை பார்க்க போற இடத்துல தொண்ணூத்தி தொண்ணு பேசுனா நாலு நாளில் திருப்பி தான் விடுவாங்க அப்படின்னா அவனுக்கு என்னால் புரிய வைக்கவே முடியலை நல்ல வேலை போயிட்டு வந்த பிறகு அவனை நான் பார்க்கல சில நேரம் இப்படித்தான் நாம ஒன்று சொல்லி அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த இடமே நம்ம சீரியஸாக பேசுகிற இடம் ஒரு நகைச்சுவையாக மாறிடும் அது நமக்கும் முடியாது அவனுக்கும் புரியாது அப்படி தான் சில விஷயங்கள் நடக்கும் நீங்கள் நகைச்சுவை அவ்வளோதாங்க நீங்கள் அதில் என்னத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்குது ரெண்டு பேர் இருந்தான் விடா கொண்டன் கொடா கொண்டனு இந்த விடா கொண்டன் என்ன பண்ணால் அவங்ககிட்ட இருந்த கிணற வித்தான் கிணற வித்தா விலை பேசி நல்ல ரேட்டுக்கு வித்துட்டான் வாங்கிட்டு போன கொடா கொண்டன் அங்கேருந்து வாங்கிட்டு போயிட்டான் வாங்கிட்டு போனவனுக்கு விற்றவன் லெட்ரு போட்டான் எவ்வாறு என்கிட்ட இருக்கிற கிணற தான் நான் உனக்கு விற்றேன் உள்ளே இருக்கிற தண்ணியை நான் விற்கலை அந்த தண்ணி எனக்கு தான் சொந்தம் பத்திரமா வச்சுக்க அப்படின்னு இருக்கான் எது கிணற வித்தவன் அதுக்கு அவன் இங்கேருந்து லெட்ரு போட்டானான் அப்படியா தண்ணி தண்ணியை விற்கலையா கிணற வித்துட்டல்ல என் கிணறு தானே தண்ணி ஓன் தண்ணி தானே இந்த நான் வாங்கி நாலு மாதம் ஆகுது உன் தண்ணியை நான் பாதுகாத்து வச்சதுக்கு வாடகை கொடுன்னு இருக்கான் நீ ஒரு விதமாக பேசினா நான் ஒரு விதமாக பேசுவேன்னு இந்த பார்க்கறதுக்கு அது ஒரு விதண்டாவாத மாதிரி தெரியுங்க ஆனால் நகைச்சுவை அது அது தேவையான விஷயம் தானே அவர் சொன்ன மாதிரி நகைச்சுவை உணர்வு வேணும் அது அப்படியே கலகலன்னு சிரிக்கலாம் கேட்கலாம் ரசிக்கலாம் போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் அதை உட்காந்து காலங்காலமாக ஆராய்ச்சி பண்ணவும் அவசியம் இல்லை அது நமக்குள்ள பெரிய மாற்றத்தை பண்ணிடணும்னு எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சுருக்கமாக சொல்லணும்னா அது சொக்கு பொடி தான் அப்படின்னு பேசி நிறைவு செஞ்சுருக்கார் அதுக்கு பதில் சொல்லணும் நம் திருப்பூரில் இன்றைக்கு அவருக்கான ஒரு நல்ல அறிமுகத்தோடு ஒரு இளம் தொழிலதிபராகவும் இன்றைக்கு ஒரு நல்ல சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு மனிதராகவும் அறியப்பட்டவர் இன்றைக்கு ஒரு நல்ல பேச்சாளராக பல தொலைக்காட்சியில் பேசி வளம் வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ரொட்டேரியன் இளங்கோன் அவர்கள் உங்கள் கைத்தட்டலோடு நகைச்சுவை என்பது சொக்கு பொடி தான் அப்படின்னு பேச வருகிறார் கல்லுக்கு முன் தோன்றி கடவுளுக்கு பின் தோன்றி மல்லுக்கு நிற்கின்ற என் தாய்மொழியாம் தமிழ் மொழிக்கு என்னுடைய முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நல்லதொரு பட்டி மண்டபத்தின் நகைச்சுவை நாயகராக நட்சத்திர பேச்சாளராக அமர்ந்து நல்லதொரு தீர்ப்பை தர காத்திருக்கக்கூடிய எங்களுடைய நடுவர் பெருமகனார் அவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை அன்போடு தெரிவித்து கொண்டு பொய் சொல்றோம்னு முடிவு பண்ணியாச்சு அது எப்படி பொருத்தமா சொல்றது அப்படின்றதுக்காக தலையை பிச்சுக்கிட்டு இருக்க எதிரணி பேச்சாளர்களுக்கும் உண்மையை உறக்க சொல்வதற்காக உற்சாகமாக அமர்ந்திருக்கும் என் அணி பேச்சாளர்களுக்கும் அரங்கத்தை அலங்கரித்து கொண்டு சிந்தனை லயத்தோடு சிரித்த முகத்தோடு அமர்ந்திருக்கும் என் அன்பு தமிழ் உறவுகளுக்கும் இந்த உலகங்கும் புதியுகம் தொலைக்காட்சியின் மூலமாக இந்த நிகழ்வினை கண்டுகளித்துக் கொண்டிருக்கும் கோடானு கோடி புதியுகம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கும் இனிய மாட்டு பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நடுவர் அவர்களே சும்மா பொழுதுபோக்குக்கு சிரிச்சுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்ல வந்திருக்காங்க இல்ல மனதில் உள்ள பழுதை நீக்கவும் நகைச்சுவை பயன்படுகிறது என்பதை நாங்க சொல்ல வந்திருக்கோம் அவ்வளவுதான் நடுவர் அவர்களே நம்ம முத்து அன்பரசன் அண்ணன் வந்தாங்க 
ஏதோ இந்த உலகத்துக்கு அவர் அணி சார்ந்து அவர் அணிக்கு வலு சேர்க்கும் வண்ணம் ஒரு பெரிய கருத்தை சொல்ல போறாருன்னு ரொம்ப கவனமாக கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் எங்கள் கிராமத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க வெண்டைக்காய் தோட்டத்தில் விளக்கெண்ண மழை பெஞ்ச மாதிரிம்பாங்க வளவலா கொலோக்கலான்னு பேசிவிட்டு அவர் வாட்டு போயிட்டார் அதனால் அவருக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை அந்த அதற்கான ஒரு வாய்ப்பை அவர் கொடுக்கல அவருக்கு எங்களுடைய பாராட்டை தெரிவிச்சுக்கிறோம் சரி அவரை மன்னிச்சு விட்டுடலாம் ஒன்றுமே இல்லை என்ன மகாத்மா காந்தியடிகள் அவர்கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க அவர் மனம் திறந்து ஒரு பேட்டியில் சொல்கிறாருங்க என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா எவ்வளவு போராட்டங்கள் எத்தனை பிரச்சனைகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு மட்டும் நகைச்சுவை உணர்வு என்று ஒன்று இல்லாமல் இருந்திருந்தால் நான் எப்போதே இறந்திருப்பேன் என்று சொல்கிறார் நம்மளுடைய மகாத்மா அவர்கள் நகைச்சுவை உணர்வு தான் அவரை காப்பாற்றியது அகிம்சை என்னும் ஆயுதம் கொண்டு வெள்ளையனை வெளியேற்றினாலும் கூட அவர் ஆரோக்கியத்திற்கு தன்னுடைய ஆயுதமாக வைத்துக் கொண்டது என்ன தெரியுமா அதுதான் நகைச்சுவை என்பது அதாவது உலகெங்கும் இருக்கக்கூடிய பெண்கள்ட்ட ஒரு சர்வே எடுக்கிறாங்க அதாவது உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட கணவர் வர வேண்டும் உங்கள் கணவர் எப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு எண்பத்தி ஆறு சதவீத பெண்கள் சொல்கிறாங்க என்னுடைய கணவர் நகைச்சுவை உணர்வு மிக்கவராக இருந்தால் அப்படிப்பட்ட கணவர் கிடைச்சா நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம்ன்றாங்க இதுதான் உண்மை இதே நிதர்சனம் அது மட்டுமல்ல நடுவர் அவர்களே நம்ம பஸ்ஸில் போனால் யாராவது காலம் மிதிச்சிட்டா நமக்கு கோவம் வருதுங்க கோவம் வந்தோன்னா திட்டுறோம் உடனே சாரி சார் அப்படின்னா மன்னிச்சிடுறோம் யாரோ தெரியாத ஒருத்தர் காலம் வைக்கிறாரு கோவப்படுறோம் சாரி சாருன்னா மன்னிச்சிடும் ஆனால் வீட்டில் பொண்டாட்டி ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டா வருஷ கணக்காக சொல்லி காட்டுறது போன வருஷம் ஏழாம் தேதி நீ தானே மறக்கவே முடியாது சின்ன விஷயங்க அனுசரித்து ஒரு ஒரு சாதாரண இயல்பாக எடுத்துக்கிட்டா சில விஷயம் இயல்பாக இருக்கும் எல்லார் வீட்டிலையும் நடக்கிற விஷயம் தானே என் பையனை பார்த்து எனக்கு உண்மையில் கோவம் வந்துருச்சு அவ்வளோ சேட்டை பண்ணுவான் சின்ன பையன் இவ்வளோ சேட்டை பண்ணுவான் நான் கோவத்தில் ஒரு நாள் சொன்னேன் ஏ உன்னெல்லாம் பெற்றத்துக்கு ஒரு கழுதையை பெற்றுக்கலாண்டா கழுதையை பெற்றுக்கலாண்டாங்கிறேன் அதுக்கு இப்போ சொல்கிறோம் அதுக்கு நீங்கள் அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணியிருக்க கூடாது ஒரு கழுதையெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கு என் பொண்டாட்டி அங்கேருந்து சொல்கிறேன் அதுக்கு அந்த கழுதை ஒத்துக்கணுமே எப்படி நான் கோவப்பட முடியுமா அந்த அந்த அனுசரிப்பு குடும்பத்தில் இருக்கணுங்க அந்த இயல்பு இருக்கணும் சாதாரண விஷயங்கள் இப்படி தாங்க நம்ம வீட்டில் சாப்பாடு போடுறாங்க என் சம்சாரம் நம்ம வீட்டில் வாழை மரம் இருக்கிறதுனால வாழைகளெல்லாம் சாப்பாடு போடுறாங்க சந்தோஷமாக சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு கை வைக்கிறேன் இவ்வளோ பெரிய முடி இவ்வளோ பெரிய முடி சரி வந்துச்சே எனக்கு கோபம் அது எப்படி அது எப்படி நீ முடிய போடலாம் அப்படின்னு கேட்கலாம்னு இருந்தேன் அப்படி கேட்டிருந்தா நமக்கு சோறு கிடைக்காது நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு அதனால அமைதியா இங்க வாமா முடிய பத்தியா எவ்வளவு பெரிய முடி இது இந்த முடி வந்து உன் தலையில இருந்தால அழகுதே என்னுடைய சாப்பாட்டு இலையில இருந்தாலும் அழகுதேன்னு ஒரே வாரத்தில் முடிச்சேன் ஆயிருக்கு என்ன நினைச்சு பாருங்க உண்மைதான் தலையில இருந்தாலும் அழகு இந்த இலையில இருந்தாலும் அழகு கொஞ்சம் பிச்சு வைமா சேர்த்து சாப்பிட்டு போறேன் வழி இல்லை தன்னுடைய கணவர் வந்து தண்ணி அடிச்சுட்டு வர்றாரு இன்னைக்கு அவர் விடக்கூடாது ஏதாவது ஒரு ரெண்டு கேள்வி நறுக்குன்னு கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மனைவி போயிருக்காங்க போயிட்டு அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க ஏங்க நீங்கள் டெய்லி தண்ணி அடிச்சுட்டு வரீங்க அடிக்கடி தண்ணி அடிச்சுட்டு வரீங்க இப்படி க பண்ணி காசை கரியாக்குறீங்க இல்லைன்னா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த அம்மா அதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்கா நீ கூட பியூட்டி பார்லர் போகிற அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு இருக்காரு உடனே அந்த அம்மா சொல்லியிருக்கு ஏன்னா இது சரியான நல்லா அதுக்குள்ள தயாராக தான் போயிருக்கு ஆ உங்கள் கண்ணுக்கு நான் அழகாக தெரியும்னு சொல்லித்தே நான் பியூட்டி பார்லரே போனேன் அப்படின்னு அந்தம்மா சொல்லியிருக்கு நம்மால் எப்படி ஆள் அடிப்போடி நீ வேற உனக்கு தெரியுமா நான் தண்ணி அடித்தா தாண்டி என் கண்ணுக்கு நீ அழகாகவே தெரியுற அப்படின்ட்டு இருக்கேன் இந்த பிரச்சனை ரொம்ப ஆண்டு காலமாக நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது நீங்கள் வீட்டில் பிரச்சனை அப்படி தான் நாங்கள் நம்ம வேறு வழி சமாளிக்கிறது தான் முன்னாடி சொல்கிறா புதுசு இங்கே பாருங்கள் நாங்களாம் சாதாரண ஆட்களாக மனைவிகள்லாம் சாதாரண ஆட்களாக உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்தால் நாங்கள் தான் நாங்கள் நகையை கலட்டி கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்தால் நாங்கள் தானே நகையை கலட்டி கொடுக்குறோம் இந்த மாதிரி அந்த கஷ்டம் வந்ததே உனக்கு நகை வாங்கி கொடுத்ததுனால தான் அது சொல்ல முடியுமா நம்மளால் சில நேரம் நம்ம தான் சிரிச்சுக்கிட்டு விட்டுறோம் வேறு வழி இல்லை நம்முடைய தமிழ் நெஞ்சங்களில் நீங்காத இடம் பிடித்திருக்கக்கூடிய நாகேஷ் அவர்கள் தன்னுடைய நண்பனை பார்க்க போகிறாரு நண்பனை போய் பார்க்க போனோன்னு அவங்களாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக வரவேற்கிறாங்க வாங்க உட்காருங்க சொல்லிட்டு அந்த நண்பனின் மனைவி ஓடி போய் சந்தோஷமாக அல்வா வந்து ஒரு கிணத்தில் வச்சு கொடுக்குறாங்க நாகேஷ் எடுத்து ஒரு வாய் வைக்கிறாரு தெரிஞ்சிருச்சு கெட்டு போன ஆழ்வா பழைய ஆழ்வான் தெரிஞ்சிருச்சு படக்குன்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல நட்பு கெட்டு போயிடும் ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க என்ன செய்யலாம
அதை கேட்ட உடனே அவங்களுக்கு டமக்குன்னு புரிஞ்சிருச்சு ஆகா சரி அல்வா பழைய அல்வான்றதை நம்ம சொல்றாருட்டு அவங்க சிரித்து கொண்டு அடுத்து ஒரு இனிப்பை எடுத்துட்டு ஓடினாங்க இதுதான் பிரச்சனை அதாவது ஒரு நகைச்சுவை என்பது நட்பை பலப்படுத்துவதற்கு உதவுகிறது அந்த இடத்தில் நாங்க சொல்ல வந்திருக்கோம் கண்டிப்பாக வார்த்தையால கூட அடுத்தவங்களை காயப்படுத்த கூடாதுன்னு நினைக்கிறதா நகைச்சுவை தானங்க நகைச்சுவைக்கான வலிமை அதாவது வடிவேலு அவர்கள் கிணத்தக்கானா அப்படின்ற ஒரு ஜோக் வருது கிணத்த காணாமல் ஜோக் அடிக்கிறாரு இன்ஸ்பெக்டர் அதை வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு போகிறான்ற அளவுக்கு தான் தெரியும் எதனால் அந்த ஜோக்கு நீங்கள் அதை மட்டும் தான் பார்க்குறீங்க நாங்கள் எதை பார்க்கிறோம் இந்த சமூகத்தினுடைய அவலத்தை அவர் சொல்கிறாரு லோன் கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துட்டு லஞ்சம் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு திரும்ப டியூ கட்டுங்கன்னு சொல்லி அவங்க இதை அனுப்புகிறாங்களே அப்படின்ற ஒரு செய்தியை அவர் வடிவில் எனக்கு சொல்லியிருக்கார் அதை தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் நாங்கள் அன்னப்பறவை மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் எது நல்லது இருக்கிறது எது உள்ளுக்குள் உட்கருத்து இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து பார்க்கிறோம் ஆகவே தான் சொல்லுகிறோம் நாங்கள் நகைச்சுவை என்பது சுக்குப்பொடி தான் என்பதையும் சொல்ல வந்திருக்கிறோம் ஒன்றும் இல்லை நடுவர் அவர்களே நகர்ந்தால் தான் நதி வளர்ந்தால் தான் செடி அதை போல நல்ல சிரித்தால் தான் அவர் மனிதனாக ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு அழகு என்று கூறி கண்டிப்பாக நகைச்சுவை என்பது சொக்குப்பொடி அல்ல சுக்குப்பொடி தான் என்ற ஒரு நல்லதொரு தீர்ப்பை வழங்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு இதுவரை வாய்மொழி கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒரு இளங்கோன் நிறைய விஷயம்லாம் சொன்னார் நிறைய தலைவர்கள் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு அந்த நகைச்சுவை உணர்வு தாங்க பரபரப்பான நேரத்தில் கூட அந்த சூழலை வந்து சுமூகமாக முடிச்சுது அதுக்கு அந்த நகைச்சுவை உணர்வு தான் அப்படின்னு சொன்னார் பொண்ணு மாப்பிள்ள பொருத்தம் பார்ப்பாங்கல்ல அது அழகாக ஒருத்தன் சொன்னார் இனிமேல் அந்த பத்து பொருத்தம் எட்டு பொருத்தம்லாம் பார்த்து அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை வரதானே செய்யுது எட்டு பொருத்தம் இருக்குது பத்து பொருத்தம் இருக்குன்னா பத்து நாளில் பிரச்சனை வருது ஒன்றுமே இல்லை இன்னைக்கு காலத்தை வந்த மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கலாம் இதான் பொண்ணு இதான் மாப்பிள்ள பொருத்தம் ஒன்றும் பார்க்க வேண்டியதில்லை பொண்ணோட செல்போனை வாங்கி மாப்பிள்ளை கையில் அஞ்சு நாள் மாப்பிள்ளையோட செல்போனை வாங்கி பொண்ணு கையில் அஞ்சு நாள் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் நடக்கும் நடக்கணும் நடந்தால் தான் அது பொருத்தம் இன்னைக்கு காலம் இன்னைக்கு எப்படி மாறி இருக்குங்கிறதுக்கு நாமளும் சில விஷயத்தில் மாறித்தான் ஆகணும் நம்ம கையில் வச்சிருக்கிற செல்போன் அத்தனையும் நம்மை பற்றி பேசும் அவருக்கு பதில் சொல்றதுக்காக அவங்க ஒரு பள்ளி ஆசிரியர் இன்றைக்கு பட்டிமன்ற உலகத்தில் இன்றைக்கு வளர்ந்து வருகிற அற்புதமான பேச்சாளராக இடம் பிடித்திருக்கக்கூடிய அற்புதமான அந்த பெயரே சொன்னல நான் ஒரு வித்தியாசமான பெயர் மனோரஞ்சித மலர் அவர்கள் உங்கள் கைத்தட்டலோடு நகைச்சுவை என்பது சொக்குப்பொடி தான் அப்படின்னு பேச வராங்க என் தாய்க்கும் என் தாய் தமிழுக்கும் என் முதல் வணக்கம் நாம் சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க வேண்டும் என்பதற்காக தன் மூச்சு காற்றை நிறுத்தி கொண்ட கொடி காத்த குமரன் அவர்களின் நினைவு நாள் இன்று அவருடைய தியாகத்தை போற்றுவோம் வணங்குவோம் பொங்குகின்ற பொங்கல் போல் எங்கள் வாழ்வும் சிறக்கட்டும் இனியாவது எங்கள் உழவன் கை ஓங்கட்டும் கொரோனா தாண்டவம் முடியட்டும் புது வாழ்வு மலரட்டும் புதுமைகளை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கும் புதிகம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாட்டு பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துக்களை மனமாற தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு செடியில் பூக்கும் பூவை விட ஒரு நொடியில் பூக்கும் புன்னகை மிக அழகானது மக்களை பேச்சால பேசி கட்டி போடுறவங்களும் இருக்காங்க பேசி முடிச்சோன்னு மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அவனை கட்டி போடுறதும் இருக்குது இப்படி இருக்கு இப்படி இருக்குல்ல அதில் நீங்கள் எந்த ரகம் என்று இல்ல பத்து மணிக்கு மேல நம்ம வெளியிலே போகக்கூடாது இப்ப நாய்கள் ரொம்ப சுதந்திரமா தெரியுது இந்த நாயை பிடிக்க தான் வண்டி வரும் இப்ப பத்து மணிக்கு மேல நம்ம வெளியில தெரிஞ்சா நம்மள பிடிக்க வண்டி வருது அப்படி இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் மனசுக்கு இதமா இருக்கட்டும் அப்படின்னு நம்ம பற்றிமன்ற கேட்க வந்தோம் ஆனா சத்யாக்கா சும்மா கதற கதற நாங்களும் எவ்வளவு நேரம் தான்க்கா சிரிக்கிற மாதிரியே நடிக்கிறது சும்மா நம்ம நீங்க எவ்வளவு நேரம் தான் சிரிக்கிற மாதிரியே பேசுறது அடுத்து இளங்க சார் காந்தியடிகளுக்கு அந்த நகைச்சுவை உணர்வு இருந்தனால தான் அவரை வந்து உயிர்ப்போட அது வச்சிருந்துச்சு சரி அன்னைக்கு வந்து இந்த கொரோனாலாம் இல்லை ஆங்கிலேயர் படைகள் தான் இருந்துச்சு அவர் நிலக்கடலையும் ஆட்டுப்பானையும் சாப்பிட்டாரு நம்ம இன்னைக்கு பீஸா பர்கர்னு சாப்பிட்டு உடம்பெல்லாம் நோயா வச்சிருக்கோம் எப்படி இந்த சிரிப்பு வந்து போகும் அப்படி சிரிப்பு எல்லாத்தையும் தீக்கும்னா எதுக்கு ஹோட்டல் இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு எதுக்கு ஒயின் சாப் இருக்கு எல்லா இடத்துல நம்ம வாட்ல சிரிப்பு அரங்கத்தை வச்சுட்டு போயிடலாமே ஆமா அவங்க கேக்குறது நியாயம் தானே நகைச்சுவைனால ஒரு மாற்றத்தை உடம்புல நல்ல மாற்றத்தை கொடுக்க முடியும் நகைச்சுவைங்கிறது நோய் தீர்க்கும் மருந்து அப்படின்னா அப்புறம் எதுக்கு இத்தனை மருந்து வெளியில அந்த ஒரு மருந்து போதும்ல அதாவது இலையில சாப்பிட்ற இலையில முடி இருந்தா எவ்வளவு கோவம் வரும் ஆனா இளங்கோ சாருக்கு கவிதை வருது யாராவது டைவர்
சிலர் அழகா சிரிப்பாங்க சிலர் பிற அள வச்சு சிரிப்பாங்க சிலர் காரணத்தோடு சிரிப்பாங்க சிலர் காரணமே இல்லாம சிரிப்பாங்க சிலர் கவலையோடு சிரிப்பாங்க சிலர் வந்து கவலையை மறக்க சிரிப்பாங்க எப்படியாவது ஏதோ ஒரு விதத்துல சிரிக்கணும் சிரிக்க தெரிஞ்சவன் தான் மனிதன் சிரிக்கிறதுக்கு நம்ம குழந்தையா இருக்கணும்னு தேவையில்லைங்க குழந்தை மனசு இருந்தாலே போதும் ஆனா இன்னைக்கு யோசித்து பாருங்க ஒரு ரெண்டு முறையாவது நம்ம சிரிக்கிறோமா இல்ல அது ஞாயிற்றுக்கிழமை லாக்டவுன்ல வந்துச்சுன்னா அதுக்கும் வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா வீட்டுல இருக்கிறவரை பார்த்தோம்னா வீட்டுக்காரரை பார்த்தா சிரிப்பா வருது கடுப்பு தானே வருது அதே நிலைமை தான் அவருக்கு வரத்தானே செய்யும் இல்லைங்க அவங்க சொல்கிற மாதிரி இந்த நகைச்சுவை எங்கே எங்களை மாதிரி பேச்சாளர்களை கூப்பிடும் போதே எப்படி சொல்லி கூப்பிட்றாங்க கொஞ்சம் நகைச்சுவையாக பேசுங்க சார் நகைச்சுவையாக பேசுங்க அப்படி என்ன ஒருத்தர் கூப்பிட்டார் என்ன விழா என்ன விசேஷம்னு எங்கள் தாத்தாவோட படத்திறப்பு விழா எங்கள் தாத்தாவோட இறந்து போனவருக்கு படத்திறப்பு விழா நான் என்னங்க நகைச்சுவையாக பேசுறதுன்னு சோகமான நகைச்சுவையாக பேசுங்க கொரோனா வந்துடும் அப்படின்னு வந்த பிறகு செத்ததோட கொரோனா வந்துடும்னு பயத்தில் செத்தவனே அதிகம் இல்லைங்க உண்மையான வார்த்தை ஏன்னா ஒரு ஒரு காலத்துக்கு ஒரு கட்டத்தில் இப்போ கொஞ்சம் வீரியம் குறைஞ்சிருக்குங்கிறாங்க அதிகமாக பரவுது வீரியம் குறைஞ்சிருக்குன்னாங்க ஆனால் போன வருஷம்லாம் பெரிய ஆபத்து என்ன தெரியுங்களா மருத்துவமனையில் இடமில்லை என்கிற சூழல் போய் சுடுகாட்டிலும் இடமில்லைங்கிற சூழல் வந்தது அந்த சூழல அந்த சூழலில் உண்மையில் அவங்க சூழ சூழல் உணர முடியுது நம்மளால் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு பொண்ணு வேகமாக ஓடியாந்துச்சு அக்கா இனிமேல் எனக்கு கொரோனா பயமே இல்லைன்னுச்சு ஏன்ப்பா அப்படின்னு பூஸ்டர் தடுப்பூசி போட்டியாப்பா அப்படின்னு இல்லைக்கா டிவியை கடையில் போட்டேன் அப்படின்னுது அப்போ அவனை அந்த நேரத்தில் சிரிக்கிறது தான் சிரிப்பு எங்கள் வீட்டில் அவருக்கு அந்த கொரோனாவை பற்றி ரொம்ப பயம் க சும்மா கையக்கழவு காலக்கழவுனார் எதை வாங்கிட்டு வந்தாலும் மஞ்சள் தூள் உப்பும் போட்டு கழுவி கழுவி வைப்பார் அந்த வாட்ஸ்அப்பில் பழைய சோறு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லதுன்னு வந்துச்சு ஏம்மா பழைய சோறு கொண்டு வாமா அப்படின்னாரு அப்பாடா இன்னைக்கு நாய் தப்பிச்சிருச்சுன்னு கொண்டு போய் கொடுத்தா அதை உப்பும் மஞ்சள் தூளும் போட்டு கழுவி எடுத்துட்டு வாமான்ற எப்படி எல்லாம் மனசை எங்க பயப்படுறாங்க அப்படின்னு பாருங்க நம்மால முன்ஜாக்கிறதுங்கிற பேர்ல ரொம்ப முன்ஜாக்கிரதையா இருந்து அவங்களுக்கு தாங்க வருது ஓமைக்கிறான் வந்துரும் அப்படின்றத பயத்தோட இஎம்ஐக்கான வந்துருவான் அப்படின்ற பயம் தான் இன்னைக்கு அதிகமா இருக்கு நம்ம வரிசையில காத்திட்டு இருக்கோங்க இதுல யாரு முன்னாடி போவா யாரு பின்னாடி போவான்னு தெரியாது நம்மளே நினைச்சாலும் அந்த வரிசையை விட்டு நம்மளால வெளியே வர முடியாது நமக்கான நேரம் வரும் வரைக்கும் நம்ம காத்துக்கிட்டு தான் இருக்கணும் அது வரைக்கும் மற்றவங்களை மகிழ்விப்போம் நாமளும் மகிழ்ந்திருப்போம் நல்ல நகைச்சுவைகளை கேட்டு வாழ்வோம் வணக்கம் பொறுப்பான ஆசிரியராக இருக்கிறவங்க அப்படிதான் பேச முடியும் நான் அவங்க சந்திக்கிற இடம் அங்கே தான் எங்கள் குடும்பத்தில் பள்ளிக்கூடத்தில் நடக்கிற இயல்பான விஷயங்கள் தானே நீங்கள் அந்த நகைச்சுவை அப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் நம்மலாம் அதை அதெல்லாம் வந்து அப்படி போகிற போக்கில் வரும் சில நேரம்லாம் நம்ம சினிமா தேட்டருக்கெலாம் படம் பார்க்குற காலம் இருந்தது இப்போலாம் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு நம்ம போய் உட்காந்தோன்னே சரி நம்ம என்ன தரமா கேட்போம் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு இருபது வருஷம் சொன்னால் தேட்டருக்குள்ள போய் உட்காந்துன்னு எப்போ என்ன கேட்போம் பக்கத்தில் உள்ள ஆள்ட்ட சார் 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 படம் எப்போ சார் போட்டாங்க எழுத்து போட்டப்போ போட்டாங்க படம் எப்போயிலேருந்து ஓடுது சார் பதினஞ்சு நாளாக ஓடுது அப்படின்னா எப்படி நமக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடாது படம் சீரியஸான சிவாஜி படம் இவன் காமெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அதுதான் அவ்வளோதான் நகைச்சுவை அப்படின்னாங்க இல்லை அப்படி எடுத்துக்க முடியாதுங்க உண்மையிலே நான் ரொம்ப அவளாக எதிர்பார்க்குற பேச்சாளர் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு டிக்டாக் பிரபலம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கு உலகம் முழுக்கும் இருக்கிற மாணவர்கள் இளைஞர்களுக்கு ஒரு அழகான தன்னம்பிக்கை விதைகளை விதைத்து கொண்டிருக்கிற அற்புதமான பேச்சாளராக ஒரு தன்னம்பிக்கை பேச்சாளராக தன்னை முன்னிலைப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய சசி லயா அவர்கள் இப்போது உங்கள் கைதட்டலோடு பேச தேடிச்சோர் நின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பம் மிக உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் புரிந்து நரை கூடி கிழப்பருவம் எய்தி கொடுங்கூற்று கிரணவன் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போலே நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ என்கின்ற என் பாரதியின் பாதங்களை தொட்டு மேடையில் சிரித்த முகத்துடன் அழகாக காட்சி தரும் என் நடுவர் ஐயா அவர்களே வணக்கம் மொழிகளுக்கு முன்னதாக மனிதன் கண்டுபிடித்த முதல் தொடர்பு ஊடகம் சிரிப்பு அகில உலகத்துக்கும் பொதுவான ஒரு மொழி இருக்கு அப்படின்னா அதற்கு சிரிப்பு அப்படிங்கிற பெயர் ஒண்ணும் இல்ல தன்னம்பிக்கை பேச்சாளரா வருவதற்கு முன்னாடி தமிழ் ஆசிரியையா ஒரு பள்ளியில பணி புரிஞ்சிட்டு இருந்தேன் என்னுடைய மாணவன் ஒருத்த கோவலன் அப்படின்னு எழுதுறதுக்கு பதிலா கேவலன் அப்படின்னு எழுதியிருந்தான் 
நான் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு ஒரு டிக்க போட்டு ஒரு ரெண்டு மார்க் போட்டேன் தவறா எழுதியிருக்கான் தவறா எழுதியிருக்கான் இதே தான் என் பக்கத்தில் இருக்க அந்த தமிழ் ஆசிரியர் இன்னொருத்தவங்க இருந்தாங்க என்னுடைய தோழி அவங்களும் கேட்டாங்க என்னங்க நீங்க உங்க பையன் கோவலன் எழுதுறதுக்கு போதா கேவலன் உங்களை எழுதி கேவலப்படுத்திருக்கான் அதுக்கு போய் நீங்க டிக்க போட்டு ரெண்டு மார்க்கையும் போட்டிருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்டாங்க அதுக்கு நான் சொன்னேன் கண்ணகியை விட்டுட்டு கோவலன் மாதவி கூட போனா அப்போ கண்ணகியினுடைய அப்பா அம்மா உடைக்காத காலை கோவலனுடைய அப்பா அம்மா உடைக்காத காலை கண்ணகி உடைக்காத காலை பாண்டிய மன்னன் உடைக்காத காலை என் மாணவன் உடைத்தான் என்கின்ற காரணத்துக்காகத்தான் அந்த ரெண்டு மார்க் போட்ட அப்படின்னு எல்லாம் நீங்க சொல்ற மாதிரி போக போக்கல இது வெறும் நகைச்சுவை தானு சிரிச்சிட்டு போயிட முடியாது இங்க சிந்திக்கணும்னு சொல்றேன் ஒண்ணு இல்ல ஒரு எழுபது வயசு தாத்தா கிழவ எப்ப பார்த்தாலும் அவருடைய பொண்டாட்டிய என்ன செல்லாம் என்ன டாலிங் ஹே ஹனி ஹவ் ஐ யூ அப்படிதான் கூப்பிட்டு இருந்தாரு பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு பயங்கர கோவம் எழுபது வயசு கிழவ நீ உன் பொண்டாட்டி இன்னும் நீ ஸ்வீட் ஹார்ட்டு டார்லிங்னு கூப்பிட ஏ ஒழுங்க பேரை சொல்லி கூப்பிட வேண்டியதானையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக சொன்னா டே அப்பா அவ பேரை மறந்து பத்து வருஷம் ஆச்சுடா அதை சமாளிக்கிறதுக்காக தான் நான் தான் செல்லம் டார்லிங்னு கூப்பிட்டு இருக்கேன் அவன் அவன் கவலை அவன் அவனுக்கு தாண்டான் சொல்லிட்டு இப்படி குடும்பத்தில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பெருசுபடுத்தாம இருக்கணும்னா கூட அங்க நகைச்சுவை அப்படிங்கறது சுக்கு பொடியாக தான் இருக்குங்கறத நம்ம ஒத்துக்கணும் ஒருத்தர் இருந்தா வேக வேகமா கார்க்குள்ள ஏறி உங்க பொண்டாட்டிக்கு போன் பண்றான் அழுதுகிட்டே கூப்பிடுறான் செல்லம் அன்னைக்கு நான் வீட்டுக்கு வர முடியாதடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே அழுக அழுக இருடா ஏன் அழுகுற சொல்லு அப்படின்னு உடனே நம்மளுடைய கார்ல ஃப்ரண்ட்ல இருந்த அந்த ஸ்டேரிங் கியர் பாக்ஸ் டிஸ்பிளே இது எல்லாத்தையும் ஒருத்தன் திருடிட்டு ஓடிட்டான் என்னால கார் எடுத்துட்டு வர முடியல அப்படின்னா பொண்டாட்டி ரொம்ப ரிலாக்ஸா கேட்டுச்சு வைரமுத்துடைய கவிதை எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் அந்த கவிதையில வாழ்க்கையை பத்தி ரொம்ப அழகா ஒரு கவிதை ஒண்ணு சொல்லியிருப்பாரு இரண்டு பேரை பேசிப்பாங்க அந்த இரண்டு பேருக்கு நடுவுல நடக்கக்கூடிய உரையாடல் தான் கவிதை வாழ்க்கையில இவ்வளவு கடினம் ஒரு ஒரு மனுஷனுக்கு வருமா அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த கவிதை இருக்கும் குளத்தாங்கரையோரம் குறும்பாடு மேய்ச்சி வரும் ஐயா பேர் என்ன ஐயனாறு சேர்வீங்களா தும்ப பூவாட்டம் தொங்கு மீச நரைச்சிருச்சே ஐயாக்கு வயசு என்ன அறுபத்தி ஆறுங்களா துப்பட்டி தோளோட குவாலி கையோட பெருசுக்கு ஊரங்கே பெரிய குணம் பக்கங்களா காத்தோ கடுங்காத்து கண் மறைக்கும் செங்காத்து அம்மி பறந்து வர ஆழம் வரம் விலும் காத்து இந்த காத்தோட இழந்த முள்ளு காட்டோட அத்துவான ஜாமத்துல ஆடு மேய்க்க வந்ததென்ன ஒட்டு கோவணமே ஓரிடத்தில் நிக்கலையே அத்துவான காட்டுக்குள்ள ஆடு மேய்க்க வந்ததென்ன பெருசோட ரியாக்சன் பெருசு பேசலையே பெரும் மூச்சில் உசுர் குறைஞ்சார் கோவணத்தை சரி செஞ்சு குத்த வச்சு உட்கார்ந்தார் உட்கார தம்பி ஊறுபட்ட கதை இருக்கு நின்னபடி சொன்னாக்க நெஞ்சு வழி வந்து விடும் படம் எடுக்கும் பாம்பிடம் பட்ட கதை நான் சொன்னாக்க படத்தை சுருட்டு விடும் படபடம்னு அழுது விடும் என்னைக்கு என் பொண்டாட்டி என்னை விட்டு போனாலோ அன்னைக்கே என் படுக்க திண்ணைக்கு வந்துருச்சு நாய் தின்னும் சோத்தில் நாய் தின்னும் சோற்றில் எனக்கும் எடுத்து வச்சா இரண்டு மூன்று கவலத்தை இறக்கமுள்ள என் புள்ள கோணி சாக்கோட குடித்தனம் நான் நடத்த இல லோகநாத மகராசன் லோன் வாங்கி தாரேன்னா எழுத்து கூலிக்கே இரநூறு படிச்சவக ஏ சாது என்னன்னு ஏழு பேர் கேட்டாக ஏதேதோ கதை பேசி இங்கிலீஷில் சிரிச்சாக ஒத்தி ஒத்தி எடுத்ததில்ல உருட்டி முடிச்சதில்ல கட்டவரல் தேஞ்சதையா காவரலா போனதையா அவனுக்கு ஐநூறா இவனுக்கு முன்னூறா அங்கங்க வெட்டலேனா ஆடு குட்டி போடாதான் கோட்ட கட்ட லோன் வாங்கி குடுச கட்டி நிக்கிறேனே யானை வாங்க லோன் வாங்கி ஆடு வாங்கி மேய்க்கிறேனே இந்த உலகத்தை எல்லாம் ஆதிசேசன் சுமக்கா இந்த ஆதிசேசனும் சேர்த்து ஐயனாரு நான் சுமக்கேன்னு ஒரு கவிதையில ஒண்ணு சொல்லியிருப்பாரு என்னுடைய பிரதமர் ஒரு முறை சர்ச்சையில் அவர்கள் ஒரு மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனார் 
அங்கேருந்து நேராக ஒரு ஊழியர் வந்து நிலுங்க நிலுங்க நீங்கள் யார் எதுக்கு உள்ளே வரீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னே சர்ச்சில் அவர்கள் சொன்னாரா நான் தான் இங்கிலாந்து நாட்டினுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் சர்ச்சில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க போன வாரம் அப்படி தான் சொல்லிட்டு இருந்தான் அப்போ சரியாயிட்டான் நீங்களும் சீக்கிரமாக சரியாயிடுவீங்க அப்படின்னு இந்த இடத்துல சர்ச்சில் கோவப்பட்டிருந்தா அவனை என்ன வேணால் பண்ணியிருந்திருக்கலாம் அந்த இடத்துல அந்த நகைச்சுவை அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு இருந்தனால மட்டும்தான் அவர்னால அது இலகுவாக கையாள முடிஞ்சது சர்ச்சில் ஒரு மாதிரி மாறு வேஷத்தில் ஒரு ஃபோட்டோ கடைக்கு போயிருக்காரு ஃபோட்டோ கடைக்கு போனோடனே அங்கே எல்லா புகைப்படங்களுமே சர்ச்சினுடைய புகைப்படமாக மாட்டியிருக்க அவருக்கு உள்ள ஒரு சந்தோஷம் இருந்தால் கூட அந்த ஓனரை கூப்பிட்டு கேட்டணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஓனரை வர சொல்கிறார் ஏன்பா என்னப்பா ஃபுல்லாக சர்ச்சிலோட படமாக வச்சிருக்க இந்த காரல் மார்க்ஸு இவங்க படத்தெல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆணவம் முள்ளுக்குள்ள உனக்கு அவ்வளோ பிடிக்குமா அவரை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதுக்கு சொல்கிறாரு எல்லாரோட படத்தையும் தான் வாங்கி வச்சிருந்தேன் எல்லாரோட படமும் விற்றுருச்சு சனி என் நாள் படம் மட்டும் விற்கவே மாட்டேங்குது யானு அந்த ஆணவம் ஒரு மனுஷனுக்கு வரக்கூடிய ஒரு ஆணவத்தை கூட நகைச்சுவை உணர்வு இருந்தால் மட்டும்தான் சுக்கு பொடியாக எடுத்துக்கொண்டு அதை சரி பயண முடியும் நடுபெறவர்களே ஒன்றும் இல்லைங்க சைதாப்பேட்டையில் ஒரு போஸ்ட்டு கம்பி ஒன்று இருந்தது அதில் எழுதியிருந்தாங்க நடுவர் அவர்களே இங்கு இரண்டாயிரம் வாட்ஸ் மின்சாரம் பாய்கிறது முதல் வரி இரண்டாவது லைன் எழுதியிருக்காங்க தொட்டால் மரணம் ஏற்படும் மூணாவது மீறினால் தண்டிக்கப்படுவீர்கள் தொட்டாலும் சேர்த்து பேரும் அப்புறம் மீறினா தண்டிக்கிறது எல்லா விஷயங்களையும் தண்டனை தண்டனை அனைமா மேல மேலோகத்தில் நடக்கும் நினைக்கிறேன் எல்லா விஷயங்களுக்குமே நீங்க நகைச்சுவை அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு இருந்தால் மட்டும்தான் வாழ்க்கையை நாம ரசிக்க முடியும் என்னைக்கோ நடக்கக்கூடிய பளபளப்புக்காக இன்னைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய கலகலப்பு இழந்துடாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு வித்தாய் மலர் கொத்தாய் உயிர் கொடுத்தாய் என்னை வளர்த்தாய் கல்வி கற்பித்தாய் அன்னம் கொடுத்தாய் இதய மலர்வித்தாய் என்னை மகிழ்வித்தாய் வாழ்வில் நிலைத்தாய் உயிரை காத்தாய் உயர்ந்தாய் சிறந்தாய் நின்றாய் அவள் தான் என் தமிழ் தாய் என் தமிழ் தாய் என் தமிழ் தாய் என்று கூறி வாய்ப்பிற்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் அனைவருக்கும் இனிய மாட்டு பொங்கல் தின நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி ரொம்ப யதார்த்தமா சசிலையா அவர்கள் உண்மையிலே ஒரு மிகச்சிறந்த பட்டிமன்ற ஆளுமையாகவும் அவர் வளர்ந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நல்ல நகைச்சுவை என்றுமே அனாதை ஆவதில்லை சிரிக்க வச்சிருங்க நல்ல நகைச்சுவை எல்லாரையும் சிரிக்க வச்சிரும் ரொம்ப யதார்த்தமாக இருந்தது அவங்க நகைச்சுவைக்குள்ள நிறைய செய்திகள் இருந்தது அதுதான் நகைச்சுவைக்கான வழி அதை தான் அவங்க சுக்குப்பொடின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பட்டிமன்றத்தினுடைய நிறைவு பேச்சாளர் கொங்கு மஞ்சுநாதன் அவர்கள் உங்கள் கைப்பற்றலோடு எலரிசி ஓவியமே ராசா எனக்கு வாச்ச சித்திரமே சித்திரத்தை நம்பி அல்லோ நீயோ முத்திரைய இழந்தேயம்மா உலகெல்லாம் இருக்கக்கூடிய புது யுகம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் எல்லாத்துக்குமே கோயம்புத்தூர் மஞ்சுநாதனின் இனிய பொங்கல் நல் வாழ்த்துக்களை சொல்லிங்க உலகத்தில் வேற எங்கேயுமே மாட்டுக்கு பொங்க வைக்கிற வழக்கம் இல்லைங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு தானுங்க மாடுன்னா செல்வம்னு பொருளுங்க தமிழ்ல என்ன செல்வம் நடமாடும் ஏடிஎன் மிஷின் நம்ம மாடு நம்ம எத்தனை வயன் கொண்டு விற்க முடியாது சட்டுன்னு ஆனால் என்ற மாட்டுக்கான பிடிச்சிட்டு போன கொண்டத்தூர் சந்தையிலே திருப்பூர் சந்தையிலே வித்து பணம் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் அப்படி மனுஷனுக்கு அச்செல்வத்தை இறந்தாலும் கூட அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய அந்த கால்நடை பொங்கல் மாட்டு பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் எல்லாத்துக்கும் சொல்லிக்கிறதுக்கு சந்தோஷப்படுறது அங்கே சிரிப்பவர்கள் சிரிக்கட்டும் போது ஆனவ சிரிப்பு நல்லா சிரிச்சு கிடக்குறாங்க தீர்ப்பு அந்த பக்கம் வந்துருமுன்னு நல்ல தீர்ப்பு நடுவர் சொல்லும் நேரம் வரும்போது அங்க சிரிக்கிறதா அழுகிறதா தெரியும் அப்போதுன்னா சும்மா வந்து நகைச்சுவை என்பது சுக்கு பொடி புடிச்சுக்குங்க ஆறு வேண்டாம்னா அதுவே கட்டிட்டு அழுகுங்க அட சிரிச்சா எத்தனை நேரம் சிரிக்கல அழுத ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அழுகல சிரிச்ச ஒரு பத்து நிமிஷம் சிரிக்கல என்ன பொழுதுக்குமே சிரிச்சுட்டே இருந்தா அது பேர் குடும்பமா மன்னாரம் கபடி நாட் நாட் செவன் அர்த்தம் ஒண்ணும் இல்லைங்க இங்க ப்ரோக்ராமுக்கு வந்தேன் பெருமானூர்ல இருந்து திருப்பூர் வரோம் என்ற வண்டி கொண்டாந்து பெருமானூர் போட்டு பஸ் ஏறினேன் பஸ் ஏறையில் ஒருத்த தெரியாத அவன் காலம் முதிச்சுட்டுனுங்க தப்புத்த சாமி மன்னிச்சு காயான்னு கேட்டேன் நான் கேட்டனுங்க சரி அதோட முடிச்சதுல அவன் போன் எடுத்து காதல் வச்சுட்டு நான் முதிச்சதை மனசில் வச்சுட்டு பேசுறேன் இவன் நல்லா பெரிய மனுஷனா இவன் நல்லா வந்துட்டேன் பச்சை துண்டு போட்டு பசில் ஏறிட்டு இவன் நல்லா கார் வச்சு போக வேண்டியதானா இவன் நல்லா கிணத்துக்கு வேற என்னை தான் பேசுறான்னு தெரியுது ஆனால் உங்கள்கிட்ட பேசல அவன் போர்டில் பேசுறேன் 
உனை பேசணும்னா போன்ல பேசணும் அப்ப அதை மனசுக்குள்ளே வச்சுட்டு இருந்ததுன்னா என்னை ஒருத்தும் பேசி போட்டேன் என்னை ஒருத்தும் பேசி போட்டான்னு திருப்பூர் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல வந்து என்னை எடுத்து பேசி போட்டேன் என்னை எடுத்து பேசி போட்டேன் நினைச்சுட்டே இருக்க முடியுமா கடந்து போகணுங்க எதுவும் கடந்து போகும் இதுவும் கடந்து போகும் அவர் சொன்னாரு நாங்கள்லாம் என் பொண்டாட்டி கிட்ட எப்படி கொடுத்தனம் பண்ண தெரியுமா உங்களுக்கு உன் ரூட்ல வந்து பாக்குறது எங்க வேலையா நாங்கள்லாம் வந்து சம்சாரத்தை சகிப்பு தன்மையோட பாத்துக்கிறேன் எவன் தான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ண சொன்ன ஏன் பண்றேன் ஏன் சகிக்கிறேன்னு கேக்குறேன் எவன் சேர்ப்புல போட்டவே கல்யாணம் பண்ணிக்க இளங்கோ வாங்க உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிற அரள் கூப்பிட்டாங்களா உங்களுக்கு பதினெட்டு வருஷம் இருபது வருஷமான மீசம் உழைச்சதை பொண்டாட்டி கேக்குற போய் கட்டுறீங்க வீட்டுக்கு போன நடுவர் அவர்களே சிரிக்கி சொன்னாங்க போய் கதவை தட்டுங்க எங்க ஊட்ட அங்காள வரமேஸ்வரி அயிலாண்ட நாயகி சேலகட்டம் சுனாமி சாக்கிரி போட்ட சந்திரபுக்கு குள்ளம் கொல்லங்குடி கருப்பாய் கோயம்புத்தூர் கோண வாய் கதவை திறந்தான் இவ்வளவு தற்புகழ்ச்சியா அவங்கள பத்தி இவ்வளவு புகழா இருக்கு அவங்க ஆள் வச்சதுக்கு அப்புறம் அடா 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 என்ன அசரம் போன நான் அல்ல நல்ல ராசியான மனைவி அடி வச்ச இடத்துல போட்டி வச்சு உதாத சரிட்டு கதவை தோறந்தா அப்படிங்க மகராசி நான் இவரை சிரிக்க சொல்றாங்களே அப்படின்ட்டு வருமாட்டும் <laughs> 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 அவனுக்கு <laughs> 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 வந்தாலும் <laughs> <laughs> கடனா கேட்ட அஞ்சு பத்து தரானா நல்ல நாளே கொடுக்க மாட்டேன் அது பாருங்க சமூக இடைவெளி ஆறு கிட்டெல்லாம் வரப்படாது கல்யாணம் கோப்பையில சீதா கல்யாண மண்டபத்துல மாப்பிள்ள அங்க குச்சுக்கிற பொண்ணு இங்க குச்சுக்கிற என்னடா சமூக இடைவெளியில தாலி கட்டுறது எப்படி தூக்கி போடுறது நாங்க அங்க ஐயர் சொல்றாரு மாங்கல்யம் தந்து நானே கூட்டத்துல இருந்த கொரோனா வந்தா சங்குதானே மாப்பிள்ள <laughs> 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 முதல் <laughs> 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 அடுத்து சகிப்பு தன்மை பழகணும் அடுத்தது செவடனா ஆகணும் இதெல்லாம் பழகிக்கலாம் சொல்ல போனா வெக்கமான சூடு சுவரணம் எல்லாம் இழந்துட்டோம்னு சொன்னா கல்யாண வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்கு நேற்று முந்தா நேற்று உரம்பரை வந்தாங்க வீட்டுக்கு காப்பி கொண்டு வடின்னு இப்ப போய் பாலை கறந்து காப்பி வச்சா 
கொண்டாந்து கொடுத்தா புழு கலரில் இருந்தது காப்பி இது என்னெல்லாம் கேரகமாக இருக்குது எறும்பால் ஊற்றி புருவத்தூள் போட்டிருக்கிற புழு கலரில் காப்பி இருக்குது அப்படின்னா இப்போ வடிக்கோன்மில் காப்பி வடிக்கிற சல்லடை காணும்னு வாயில் இந்த மாஸ்க் வச்சு வடிச்சுக்கிறாளக்கா அது சாயம் போய் அது புழு கலர் மாஸ்க்கு சாயம் போய் காப்பி போகிற புழுவாக இருக்குது ஆத்திர வசதி சிக்கலின மாஸ்கே வச்சிடறாங்க அப்புறம் <laughs> 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 ஒரேட்டி <laughs> 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 நம்மளுக்கு குழந்தையாலும் இல்லை அன்ப கொடுங்க அரைவணுப்பு கொடுங்க ஆயிரம் பாசத்தை கொடுங்க நம்ம குழந்தைங்க எங்க போனாலும் பொழைக்கணும்னா ஒழுக்கத்தை மட்டும் சொல்லி கொடுங்க அவன் உலகத்துல எங்க போனாலும் பொழைப்பானுங்க நகைச்சுவை வெளியில தேடாதீங்க மனசுக்குள்ள இருக்கிறது தேடுங்கன்னு சொல்லி இந்த மாட்டுப்பொங்கல் சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக புதியுகம் தொலைக்காட்சியிலே கண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய என் அனைத்து தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் கோடான கோடி பொங்கல் வாழ்த்துக்களை சொல்லி ஆயிரம் கோயிலுக்கு கும்பாசனம் பண்ண சொர்க்கத்தை பார்க்க போகிறது இல்லைங்கா பத்தாயிரம் பேர்த்துக்கு சோறு ஓட்டம் சொர்க்கத்தை பார்க்க போகிறது இல்லைங்கா கோடி ரூபா காசு கொண்டு கோயிலுக்காக கொட்டணும் சொர்க்கத்தை பார்க்க போகிறது இல்லைங்கா எவனொருத்த பெத்த தாய் தாப்பனுக்கு சாக வரைக்கும் வயிறாறு சோறு போட்டு அவி செத்தா ஈமகாரியங்களை அண்ணன் தம்பி ஒத்துமையாக பண்ணுறாங்களா அவிதானுக்கு சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க நன்றிங்க வணக்கம் இவங்க ஆறு பேரும் பேசுனது நகைச்சுவையை பற்றி ஆனால் இவங்க சொக்கு பிடிங்கிறாங்க இவங்க சுக்கு பிடிங்கிறாங்க அங்கே தான் பிரச்சனை வருது ஏன்னா பொதுவாக நீங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நகைச்சுவை இல்லாத இடம் இருக்காதுங்க எல்லா இடத்துலையும் நகைச்சுவை நிரம்பி வழிகிறது நாம் அதை எப்படி எடுத்துக்கிறோமோ அதுதான் சில பேர் எப்போவுமே சீரியஸாக இருப்பாங்க நகைச்சுவையாவது ஏதாவது எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் எனக்கு டென்ஷனே கிடையாது சார் டென்ஷன் டென்ஷனே கிடையாது அப்படி டென்ஷன் ஆகிறாள் தான் நிறையா இப்படி பரபரப்பான உலகமாக இருக்குது ஏன்னா எல்லாருமே பரபரப்பாக இருக்கிறோம் நீங்கள் மருத்துவமனைக்கு போனான் டாக்டரை பார்த்து டாக்டர் ஒரு அஞ்சு நாளாக வயிற்று வழியாக இருக்குது அப்படின்ட்டுருக்கான் அப்படியா நான் சொல்கிற மாத்திரையை சாப்பிடுங்க அப்படின்னு எழுதி கொடுத்து சார் என்ன சாப்பிட் லேசான ஆகாரமாக சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்ருக்காரு இவன் திரும்ப ரெண்டு நாள் கழித்து வந்திருக்கான் சார் இப்போ தான் சார் வயிற்று வலி ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு நான் சொன்ன மாதிரி லேசான ஆகாரமாக சாப்பிட்டியா அப்படின்ட்டுருக்காரு ஆமாம் சார் என்ன சாப்பிட்டேன் தண்ணியில் என்ன மிதக்குது தண்ணியை விட என்ன லேசானது அந்த எண்ணெயில் வடை மிதக்குது அது அதை விட லேசானது நான் அதில் ஒரு பத்து பயஞ்சை சாப்பிட்டேன்ட்ருக்கான் நம்மளால் இப்படி தான் புரிஞ்சுக்குவான் நீங்கள் ஒரு ஒரு இடமுங்க இவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த நகைச்சுவை இருக்குது பார்த்திங்களா நீங்கள் போகிற போக்கில் கிடைக்கும் கலைவாணர் நகைச்சுவைன்னு சொல்லும் போது அவரை விட்டுட்டு பேச முடியுமா மனைவியோட காரில் போயிருக்கார் காரில் போகும்போது காரை நிறுத்திட்டு டீ சாப்பிட்ருக்காரு ஒரு சின்ன பையன் கல் எடுத்து அடைச்சி கண்ணாடியை உடச்சிட்டான் கோபமே படலை அவர் இங்கே கூப்பிட்டாருங்க வாடா இந்த அஞ்சு ரூபா வச்சுக்க அப்படின்னு இருக்காரு பொண்டாட்டி கோவம் வந்துருச்சு ஏங்க கார் கண்ணாடியை உடச்சிருக்கான் அவனுக்கு அஞ்சு ரூபா கொடுக்குறீங்க ஒன்றும் இல்லை அவன் என்ன நினச்சிக்குவான் இந்த மாதிரி வந்து கார் நின்னா கண்ணாடியை உடச்சா காசு கொடுப்பாங்கன்னு நினச்சிக்குவான்ல அடுத்து வந்த காரில் அடிப்பான் அவன் நமக்கு சேர்த்து அடிப்பான் பார்த்துக்க போனா அவ்வளோதாங்க அதை கூட இயல்பாக எடுத்துக்கிட்டார் பார்த்தீங்களா அந்த நகைச்சுவை அப்படி தான் இருக்குங்க வாழ்க்கையில் நகைச்சுவைங்கிறது கடந்து போகிற விஷயம் அது ஒரு பொழுதுபோக்கான விஷயம் அது வந்து சொக்கு பொடி தான் அப்படின்னு பேசியிருக்காங்க இன்னும் இந்த மூணு பேர் பேசியிருக்காங்கல்ல இவங்க என்ன பேசினாங்கிறத ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பார்த்துட்டு தீர்ப்பு சொன்னாதானங்க என்ன எவ்வளோ விஷயம் பேசியிருக்காங்க அதே கலைவானர் தானே பாடினார் ஒன்றுல இருந்து இருபது வரைக்கும் கொண்டாட்டம் 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 இருபத்தொன்னுல இருந்து முப்பது வரைக்கும் திண்டாட்டம் 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 சம்பள தேதி ஒன்றுல இருந்து இருபது வரைக்கும் கொண்டாட்டம் 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 தென்பலனி திருப்பதிக்கும் ஸ்ரீரங்கம் போவதற்கும் தென்பலனி திருப்பதிக்கும் ஸ்ரீரங்கம் போவதற்கும் அன்புடனே போட்டு வைப்பார் உண்டியலிலே அன்புடனே போட்டு வைத்த உண்டியலின் வாயை கொஞ்சம் அன்புடனே போட்டு வைத்த உண்டியலின் வாயை கொஞ்சம் அகலமாக்கி ஆட்டி பார்ப்பார் இருபத்தொன்னிலே ஒரு பாட்டில் நகைச்சுவைங்க சொல்லிட முடியுமாங்க நகைச்சுவைக்கு இருக்கிற வலிமை என்ன தெரியுமா நகைச்சுவை வந்து ஒரு தொற்று நோய் இப்போ இவங்க பேசும்போது நீங்கள் சிரிச்சிங்க நான் சிரிக்கும் போது இவருக்கு சிரிப்பு வருதில்ல 
நகைச்சுவை என்பது ஒரு தொற்று நோய் அந்த நோய் என்ன தெரியுமா பண்ணோம் அந்த நோய் வந்து அறிகுறி என்ன தெரியுமா இப்போ கொரோனாவுக்கு அறிகுறி சொல்கிறாங்கல்ல இந்த நகைச்சுவைங்கிறது ஒரு தொற்று நோய் இல்லை அந்த அறிகுறி வந்தால் என்னெல்லாம் தெரியும் ஒரு மூணு விதமான அறிகுறி தெரியுமா இந்த நகைச்சுவைங்கிற தொற்று நோய் வந்தால் மூணு விதமான அறிகுறி எப்போதுமே உற்சாகமாக இருப்பார்கள் அடுத்தவர்களை பற்றி யோசிக்க மாட்டார்கள் தன் வெற்றியை கொண்டாடுவார்கள் அறுத்தவர்களிட்டையும் சேர்த்து கொண்டாடுவார்கள் எப்போதும் தன்னம்பிக்கையோடு இருப்பார்கள் அவ்வளோதான் யாருக்கு நண்பர்கள் அதிகமாக இருப்பாங்க பொதுவாக நகைச்சி உணர்வு இருக்கிறவங்கள சுற்றி ஒரு கூட்டம் இருக்குங்க ஆசிரியர்களை நம்ம யார் ஞாபகத்து இருப்பா நம்ம ஏழாவது படிக்கும் போது அந்த வாதியார் அப்படி சொன்னார்ல அப்படின்னு அவர் தானே ஞாபகத்தில் இருப்பார் நம்மளை சிரிக்க வச்சு நம்மளை சரிப்படுத்தியிருப்பார் கோவப்பட மாட்டார் நம்மளை சிரிக்க வச்சு நம்மளுக்கு புரிய வச்சுருப்பார் நண்பர்கள் யாருக்கு இருப்பாங்க எப்போவுமே கலகலப்பாக இருக்கக்கூடிய நண்பர்களுக்கு இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு நண்பர்கள் வட்டம் அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் பொதுவாக எல்லாத்தையுமே சீரியஸாகவே யோசிச்சிங்கன்னா வாழ்க்கை ரொம்ப கஷ்டமாகிடுங்க ஒருத்தன் விலைவாசி ஏறிக்கிட்டே போகுதுன்னு கஷ்டப்பட்டான் புலம்புனான் என்னடா விலைவாசி ஏறிக்கிட்டே போகுதுன்னா ஒருத்தன் விளக்கம் கொடுத்தான் ஏன் தெரியுமா விலைவாசின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க அதை வாசிக்கத்தான் முடியும் வாங்க முடியாது அப்படின்னா அதில் கூட சிந்திச்சா பாருங்க அதில் கூட ஒரு நகைச்சுவை சொன்னால் பாருங்க யதார்த்த விஷயங்களை சொல்ல முடியுங்க சொக்கு பொடின்னு இவங்க சொக்கு பொடின்னு இவங்க ஒருத்தன் படம் வாங்கலான்னு ஒரு கடைக்கு போனான் இந்த தலைவர்கள் படம்லாம் விற்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த படக்கடைக்கு ஒருத்தன் போனான் படக்கடையில் போய் பாரதியார் படம் இருக்கான்னு கேட்டான் அங்கே ஒரு பதினஞ்சு வயசு பையன் இருந்தான் வேலைக்கு பார்த்துட்டு இருந்தான் இல்லை சார் அப்படின்ட்டான் படம் வாங்க போனாலும் வெளியில் வந்தால் அந்த கடை ஓனர் வந்தார் என்ன சார் இல்லை பாரதியார் படம் கேட்டேன் உங்கள் கடையில் வேலை பார்க்குற பையன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டான் ஐயா இருக்கே அப்படின்னு போய் தேடி அவர் எடுத்து கொடுத்தார் சார் உங்கள் கடையில் என்ன படம் வச்சுருக்கீங்கன்னு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறது இல்லையா உங்கள் கடையில் தானே வேலை பார்க்குறான் என்ன படம் இருக்குன்னு சொல்லிக் கொடுக்குறது இல்லையா என்ன வச்சுக்கிட்டே சொல்கிறார் இங்கே பாடுறா பாரதியார் படம்னு பெரிய மீசை வச்சுருப்பார் மீசே இல்லைன்னா அது விவேகானந்தர் படம் தாடி வச்சிருந்தா அது பெரியார் படம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா நான் சொன்ன இப்படிலாம் சொல்லி கொடுக்காதீங்க நாளைக்கு த தாடி வச்சிருந்த பெரியார் படம் கேட்டு அவன் தாடி வச்சிருந்த தாகூர் படத்தை எடுத்து கொடுத்தா படம் பரவாயில்ல டி ராஜேந்திர படத்தை எடுத்து கொடுத்துருவான் அப்படின்னு ஒரு யதார்த்தம்ங்க ஒரு நகைச்சுவையில் கூட ஒரு விஷயத்துக்கு ஒருத்தனுக்கு புரிய வைக்க முடியல அவன் மறப்பானா பெரியார் படத்தை மறப்பானா விவேகானந்தர் படம் மறந்து போகுமா பாரதியார் படம் மறந்து போகுமா நகைச்சுவையில் கூட சில அழுத்தமான விஷயங்கள் நமக்குள்ளே பதியும் அப்படின்னா அதுதான் நகைச்சுவைக்கு இருக்கிற வலிமை இன்னும் சொல்லணும்னா மழை பெய்யுதுங்க வானத்திலேருந்து வானத்தில் பெய்கிற மலை தரையில் விழுந்தால் ஆறாவோ ஏரியாவோ குளமாவோ போகும் அதே மலைத்துளி ஒரு தோசைக்கல்லை விழுந்தால் ஆவியாக போயிடும் அதே மலைத்துளி ஒரு சிற்பிக்குள்ளே விழுந்தால் அதுவாக தான் அதுதாங்க முத்துவாக மாறும் நம் மனதில் விழுகிற நகைச்சுவை நம் எண்ணங்களை மாற்றும் அந்த நகைச்சுவைக்கு இருக்கிற வலிமை அவ்வளவு வலிமை சில பேர் இயல்பு மாறி இருக்கிறது தான் எப்பவும் நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறி மாறி பேசுகிறது மாறி மாறி நடந்துக்கிறது அதுதான் மனித குணம் ஆனால் இயல்பாக இருந்துட்டால் ஒரு மனிதன் ஜெயிக்கலாம் அப்படி ஒரு மனிதனை இயல்பாக வைத்திருப்பது நகைச்சுவை என்கிற காரணத்தால் நகைச்சுவை என்பது சுக்குப்பொடி தான் என்று தீர்ப்பு கூறி இதுகாரம் இருந்து கேட்டவங்கள் அத்தனை பேருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை அன்போடு கூறி விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்